यो सबै एटमको चाहिँ जस्तो मानौ एउटा एटम चाहिँ जस्तो मानौ हिट छ भन्नुको मतलब के हो भन्दा खेरि एकदम धेरै हिट छ भन्नुको मतलब के हो भन्दा खेरि त्यो बडीको चाहिँ त्यहाँ नेर काइनेटिक एनर्जी जहिले पनि के हुन्छ धेरै हुन्छ जस्तो मानौ जुन चाहिँ बडीको चाहिँ काइनेटिक एनर्जीको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भनेको सबै मोलिक्युल्सको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी के छ एकदम धेरै छ भने देखि त्यो के हुन्छ मोर हिट हुन्छ र काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु कम छ भने देखि के हुन्छ त्यसको पनि हिट लेस हुन्छ र हामीले हिटलाई डिफाइन गर्दा खेरि कसरी डिफाइन गर्छ भने हिट 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 भनेको चाहिँ जतै पनि बडीको हिट भनेको चाहिँ त्यो बडीको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी अफ द अल मोलिक्युल सबै मोलिक्युल्सको काइनेटिक एनर्जी अफ द सम नै के हो हिट हो र जनरली यो के भनिन्छ भने देखि जस्तो हामीले चाहिँ कुनै पनि दुईटा बडीहरु चाहिँ मानौ हामीले चाहिँ कन्ट्याक्टमा राखौ कन्ट्याक्टमा राख्दाखेरि तिनीहरु थर्मल इक्विलिब्रियममा भए भने देखि के हुन्छ भने देखि तिनीहरु दुईटैको चाहिँ सेम हिट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ र अब अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो कुनैको हिट धेरै हुन सक्छ कुनैको हिट कम पनि हुन सक्छ र यो कज हो र अब जसरी हामीले हिटलाई चाहिँ मेजर गर्यौ भनेदेखि यो हिटलाई मेजर गर्दाखेरि हामीले जुल अर क्यालोरीमा मेजर गरिन्छ र हिट मेजर गर्ने डिभाइस त हामीले दैट मिन्स क्यालोरी मिटर भन्छौ र क्यालोरी मिटरको विस्तृत हामीले डिटेलमा चाहिँ नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ क्वान्टिटी अफ द हिटमा गर्छौ र अब अर्को भनेको हामीले पढ्नु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ टेम्परेचर हो र टेम्परेचर भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो हामीले के भन्यो भन्देखि जस्तो मानौ यो अब चाहिँ हिटलाई चाहिँ के भनेर भन्यो भन्देखि हिट इज द फर्म अफ इनर्जी र जसले चाहिँ सेन्सेसन अफ द वार्म प्रोड्युस गर्छ भनेदेखि चाहिँ यो टेम्परेचर भनेको के हो भने इट इज द डिग्री अफ द हटनेस अफ द कोल्डनेस कति हट छ त्यो बडी र कति कोल्ड छ भनेर मेजर गर्ने डिग्री विच डिटरमाइन्स द दैट मिन्स दैट मिन्स कति हिट छ भनेर चाहिँ डिग्री अफ हटनेस अफ द कोल्डनेस मेजर गर्छ एन्ड इट गिभ्स द डाइरेक्सन अफ द हिट फ्लो र हिट फ्लो हुने डाइरेक्सन दिन्छ भन्नुको मतलब के हो भन्दाखि हिट अलवेज फ्रम द हाई टेम्परेचर रिजन टु लो टेम्परेचर रिजन मैले अघि नै भनिसके जहिले पनि हिट अलवेज फ्रो फ्रम द हाई टेम्परेचर बडी टु द लो टेम्परेचर बडी किन भन्दाखि जहिले पनि हाई टेम्परेचर बडीको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ धेरै हुन्छ र लो टेम्परेचर बडीको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी कम हुन्छ त्यही भएर चाहिँ लो टेम्परेचर बडीले चाहिँ काइनेटिक एनर्जी गेन गर्छ र हाई टेम्परेचर बडीले चाहिँ काइनेटिक एनर्जी लस गर्छ therefore the heat always flow from the high temperature region to the low temperature region that means the temperature gives the direction of the heat flow the temperature bhaneko esto euta condition ho jasle chai heat flow hune direction determine garcha ra tesai gari hamile elai ke bhanta bhane it is the degree of the uh, hotness or the coldness like pani hamile that means temperature bhanchau ra ab agi hamile ke bhanya thyo bhane heat ma heat ma chai हिट हिट हामीले हिट भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि बडीको हिट यति छ भन्नुको मतलब यति जुल छ यति एनर्जी छ भन्नुको मतलब के हो बुझ्नु पर्यो भने कि त्यो बडीको हिट मानौ 420 जुल छ अथवा 30 क्यालोरी छ भन्नुको मतलब के हो भन्दा खेरि त्यो बडीको चाहिँ सबै मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जीको सम चाहिँ कति थियो 420 जुल छ जस्तो मानौ कुनै पनि बडीको हिट 320 जुल छ भन्नुको मतलब के बुझ्नु पर्यो भने कि त्यो बडीको चाहिँ सबै मोलिक्युल्सको काइनेटिक एनर्जीको सम चाहिँ 200 320 जुल हुन्छ र कुनै पनि बडीको चाहिँ टेम्परेचर जस्तो मानौ जस्तो टेम्परेचर भनेको चाहिँ के हो भन्दा खेरि जस्तो हामीले चाहिँ टेम्परेचर भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दा खेरि त्यो सम अफ सबै मोलिक्युल्सको काइनेटिक एनर्जीको सम भनेको चाहिँ हिट हो र एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स भनेको चाहिँ जनरली के दिन्छ एभरेज काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स अल मोलिक्युल्सले चाहिँ हिट दिन्छ भन्दा कि एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्सले चाहिँ जहिले पनि टेम्परेचरको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ र त्यसै गरी हामीले चाहिँ कुनै पनि बडीलाई दुईटा बडीलाई चाहिँ थर्मल इक्विलिब्रियममा हामीले कन्ट्याक्टमा राख्यौँ र ती बडीहरू चाहिँ थर्मल इक्विलिब्रियममा भयो भनेदेखि हामीले भनेर के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि बडी कुनै पनि बडी थर्मल इक्विलिब्रियममा हुँदाखेरि त्यो दुईटा बडीको चाहिँ टेम्परेचर जहिले पनि के हुनुपर्छ द्याट मिन्स सेम हुनुपर्छ तर हिट चाहिँ त्यति बेला सेम हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ र अब जस्तो मानौँ हिट भनेको चाहिँ कज हो भनेदेखि टेम्परेचर भनेको त्यसको इफेक्ट हो र अब हामीले अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि जस्तो मानौँ युनिट अफ टेम्परेचरलाई चाहिँ हामीले क्यालविनमा चाहिँ मेजर गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड अनि यसको सेन्टिग्रेडमा र डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्केल्सहरू छन् टेम्परेचर मेजर गर्ने र त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि यो हिट हिटलाई चाहिँ हामीले क्यालोरी मिटरले चाहिँ मेजर गर्छौँ भनेदेखि टेम्परेचरलाई चाहिँ एउटा डिभाइसलाई मेजर गर्छौँ र त्यसलाई हामीले थर्मोमिटर भनिन्छ र यहाँबाट हामीले लेख्दाखेरि के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि इट इज द फर्म अफ इनर्जी भनेर जस्तो मैले जस्ट डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि चाहिँ यो हिट र टेम्परेचरलाई डिफ्रेन्सिएसन
form of energy which produces the that means which produces the sensation of uh, sensation of warmth man bhanna payo aba hamle elai ke bhanna payo bhanne ki temperature bhaneko chai ke ho bhanna khari temperature um, is the degree of the hotness or the coldness elai ke bhanna payo degree of hotness or coldness bhanna payo hotness or coldness bhaneko ni ke ho temperature ho and it gives the yesko important bhaneko chai it gives the direction of the heat flow it gives the that means direction of the heat flow bhanna paicha heat flow aba hamle dosro number ma chai hamle elai ke bhanera define garnu paryo bhanda keri yo bhaneko chai heat bhaneko chai total kinetic energy of all molecules total kinetic energy of all the molecules all the molecules le chai jaile pani ke dincha heat dincha ra temperature le chai average kinetic energy of average kinetic energy of all the molecules all the molecules ko chai average kinetic energy bhaneko chai generally ke ho bhanda khari it gives the temperature ra hamle yo lai ke bhanna pauncha bhanda ki heat bhaneko chai le pani ke ho cause ho yo cause ho ani tes pachadi yalla hamle ke bhanchu yo effect ho ra aba hamle lai ke bhanna saksham bhanda khi aba yaha nera chai aba manau jasto hamile chai ke bhanna payo bhane heat unit of the heat lai chai hamle joule or ke bhanchu calorie bhanchu क्यालोरी मा मेजर गरिन्छ हिट लाई चाहिँ मेजर गर्दा खेरि जुल अर क्यालोरी मिट मा मेजर गरिन्छ र जहिले पनि हामीलाई के थाहा छ भने 1 क्यालोरी इज इक्वल टु 1 क्यालोरी इज इक्वल टु 4.2 जुल हुन्छ जुल भनेको एसआई सिस्टम अनि त्यस पछि क्यालोरी भनेको चाहिँ सीजियस सिस्टम अफ द युनिट हो र त्यसैगरी अब हामीले यहाँ नेर चाहिँ टेम्परेचर लाई मेजर गर्दा खेरि चाहिँ केल्भिन मा मेजर गर्छौ र त्यसैगरी अब यो हिट हिट मेजर गर्ने डिभाइस ला हामीले क्यालोरी मिटर भनेर भनिन्छ दैट मीन्स क्यालोरी मिटर भनेर भनिन्छ र त्यसैगरी यो अर्को टेम्परेचर मेजर गर्ने डिभाइस चाहिँ हामीले के हुन्छौ थर्मोमिटर भनेर पढ्छौ र यी सबैको बारेमा हामीले डिटेलली पढ्दै जाने छौ र दैट इज द अल अबाउट द हिट एन्ड टेम्परेचर एन्ड हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कि जहिले पनि एउटा डाइरेक्सन अफ द टेम्परेचर ले चाहिँ जहिले पनि इट गिव्स द डाइरेक्सन अफ द हिट फ्लो एन्ड द हिट अलवेज फ्लोस फ्रॉम द बॉडी from high temperature region to the low temperature region because high temperature high temperature region has the more kinetic energy and the low temperature region body has the less kinetic energy therefore the high temperature body loses the kinetic energy and the low temperature body gains the kinetic energy and then the heat flows of the heat ra hamile मोरलेस यो हिट र टेम्परेचर को बारे में हमें थोड़े इंट्रोडक्शन मात्र दियं रहा हमें हिट को इफेक्ट के हिट को कारण के होता पढ़ते हिट को इफेक्ट के भादा खेल हिट ने जैसे के भादा खेल जैसे हिट अगे हमें भाई सक्य हमें कुछ बड़ी हिट दियं कि सर्टेन एमाउंट अफ द हिट दियं इट चेंजेस द टेम्परेचर अफ द बड़ी एंड अब हमें के भन्न सकता हिट ले स्टेट अफ द बडी चेंज भी कर जो मन हमें सर्ट एंड एमाउंट अफ हमीस आइस आइस हमें जो मन हिट दियं सर्ट एंड एमाउंट अफ द हिट दियं तो आइस वाटर में चेंज हो फिर तो वाटर लाइन सर्ट एंड एमाउंट अफ द हिट इनर्जी दियं तो बोइल भर स्टीम में चेंज हो इसगरी हमें कुछ भी बड़ी में हिट दियं के भन्न सकता एमाउंट अफ द हिट इज यूज टू चेंज द स्टेट अफ द मैटर रही हमें अर्क कुरो के भन्न सकता इट क्या चेंज द अब हमें यहाँ के भो भादा इट क्या चेंज द फेज फेज लेंज करने भो रही कुछ बड़ी मन हमें हिट दियं तो बड़ी को भलूम में चेंज आँच रहा अर्क कुरो के भादा कि हिट को कारण अब तैं प्रड्यूस भी होगा इलेक्ट्रिशिटी रहा हमें इस थर्मो इलेक्ट्रिशिटी अथवा थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बारे में भाषा रही अर्क के भादा खेल हिट को कारण फिजिकल प्रपर्टी जस्ते इलास्टिटी भिस्कोसिटी अस पड़ी रेसिस्टेन्स अफ द बड़ी जैसे भी के होता सर्फेस टेन्सन में चेंज आँच रफर इफेक्ट अफ द हिट लाइन समराइज कर इट कैन चेंज इट कैन चेंज द टेम्परेचर इट कैन चेंज द हमें इस भन टेम्परेचर अफ द बड़ी भन इट कैन चेंज द भोलूम इस इट कैन चेंज द भोलूम अफ द बड़ी रहा हमें इस फिर के भन सकता हिट ने इट कैन चेंज द दैट मीन्स इट कैन चेंज द स्टेट अफ द मैटर स्टेट अफ मैटर स्टेट अफ मैटर अब हमें फिर इस भन्न सको कि चेंज द टेम्परेचर इट कैन चेंज द भोलूम इट कैन चेंज द स्टेट अफ द मैटर अभी इस पड़ी इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिशिटी इफेक्ट अफ इट कैन प्रोड्यूस दैट मीन्स इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिशिटी 
इलेक्ट्रिसिटी तेज़ गरीब फाइव नंबर में हम लेके वन सौ में देखी इट कैन चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लाइक हम लेके वन सौ सौ में देखी दैट मीन्स इलास्टिसिटी विस्कोसिटी सरफेस टेंशन ईटीसी सरफेस टेंशन ईटीसी जो ये पनी हीट के से ये इस तरह कुछ आरु गर्म सर्किट सर तो दैट इज़ ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ़ द द हीट थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जेरोथ लॉ ऑफ Thermodynamics. The thermal equilibrium is our thermal zero law thermodynamics. Let's define it. So, now we will define thermal equilibrium. Like, what is it defined? So, what is it? Equilibrium. What is it? Generally, we will define it. What is it? 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 कुनी पनी बॉडी चीज थार में दूसरा बॉडी तो दो बॉडीज आर से जो भी दूसरा बॉडी ना बैठेगा ना तो दूसरा बॉडी ये उड़ी पोज़ ये उड़ी हम आओ सकते हैं ये उड़ी पोजीशन में आओ सकते हैं ना जब फिर अब हमले के वन ना सब समझ लेंगे कि इफ़ द टू बॉडीज आर से जो भी इन द थार्मल इक्विलिब्रियम तो दूसरा बॉडी को जो टेम्परेचर क्या होने वाला है सेम होने वाला है और क्या नहीं रहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ़ द हीट साइड पर नहीं क्या होने वाला है जीरो होने वाला है तो लाय ऐसे ही लाय हम लोग कौन से इलास्टिक वालों में देखिए जस्ट तो मानों और जस्ट तो मानों यानी रहा हम इसमें जाइए ये वाला � हाई टेम्परेचर रीजन तू लो टेम्परेचर रीजन ऑफ़ फ्लो होने जा तो थर्मल इक्विलिब्रियम में बाको बेला में चाहिए तो बॉडी में चाहिए देर इस द नो फ्लो ऑफ़ द हीट त्याने तो नीड फ्लो ऑफ़ द हीट नहीं होता है ना दैट मींस द रेट ऑफ़ फ्लो ऑफ़ हीट इज़ इक्वल तू द जीरो तो जब रेट ऑफ़ � the net flow of the heat between the them is the zero and this is the condition of the thermal equilibrium and अब हमें ले ऐसे गरी जलस लाव तो thermodynamics लाई prove करूँ और जलस लाव thermodynamics लेके मंजा होने देखी तो तो मारूँ मासूम ना तो ये उटा insulating wall सा तो insulating wall ले जी पुणे पुणे ये उटा body लाई जाए यो मने को तो insulating wall सा तो insulating wall ले जी दूसरा body ये रबी लाई जी के गरी अच्छा होने देखी तो चार हो सा तो ये मारूँ मार� रही हो इंसुलेटिंग वाले छुट्टियाँ तो था और इन अलगों मानो सोचा नहीं माउंट ऑफ़ द हीट था माने देखी अब हम मानो ये सी बॉडी था ये सी बॉडी से कंडक्टिंग इसको बेस से कंडक्टिंग था यानि ये सी बॉडी में से रह गया था माने देखी अब सोचें टाइम पर सारी एक्सपेरिमेंट वाला हरी के देखियो माने कि एर अभी से इंसुलेटिंग वाल ले छुट्टियाँ को सा यो सी लाइज़ हैं हमने कंडक्टिंग वाल को छुपड़ा रखे सो तो यहाँ ने रबनी सोचे नहीं माउंट ऑफ़ द हीट देखो सा माने कि अब तो सोचे नहीं सोचे नहीं सोचे � इंसुलेटिंग मेट्रियल को थ्रू बढ़ाते सेपरेट करिए कुछ था और यो ये रबी दूसरे को बेस से कंडक्टिंग था तो ये लाइज़ बड़ी सी संगत से कंडक्टिंग यो बेस को थ्रू बढ़ाते हैं अंदर यहाँ ऐसा ही रखा था हम देखी यो ये लेने के अगर साबुन हरी मानो ये ये हाई टेम्परेचर में था सी से लो टेम्परेचर में � अतः वो यू सी जून सुबह टेम्परेचर में बाहर था पनी के उनसे होने ही आफ्टर सोचें सम टाइम रतिन यह दूसरे लाइक कांटेक्ट में रखी सके बाजारी यो ए रस्सी लेके के घर से थर्मल इक्विलिब्रियम बीडियम गेन घर से यो ए ले सी संग सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम गेन घर से डेट मींस दैट बॉडी ए बिकम्स थर्मल इक्वि� ये सब आफ्टर सम टाइम ये बी ले पानी सेपरेटली सी बने पॉडी संग जाके हम सा थर्मल इक्विलिब्रियम में जाएं आऊँ सा और अब हमले यहाँ पर क्या बना सकते हैं ये ये पानी सी संग सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में सा और 
बड़ी ती दुइटा बडी पनि आफैको बीच पनि के हुनु पर्छ थर्मल इक्विलिब्रियम मा हुनु पर्छ दैट इज अल अबाउट द जेरथ ल अफ थर्मोडायनामिक्स एन्ड द थर्मल इक्विलिब्रियम माय थ्री हामीले यो थर्मोमेट्री भनेको त हामीले डिफाइन गरौ यो थर्मोमेट्री भनेको के भने देखि दैट दैट थर्मोमेट्री इज द ब्रान्च अफ द फिजिक्स हो यो थर्मोमेट्री इज द ब्रान्च अफ द फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द मेजरमेन्ट अफ द टेम्परेचर र टेम्परेचरको मेजर गर्ने ब्रान्च अफ फिजिक्स लाई हामीले के भन्छौ भन्दा खेरि द दैट इज द थर्मोमेट्री भनेर भन्छौ र अब हामीले यहाँ नेर चाहिँ थर्मोमेट्री बाट चाहिँ मेजरमेन्ट टेम्परेचर लाई मेजर गर्न पर्यो र टेम्परेचर लाई मेजर गरिसकेपछि टेम्परेचर लाई मेजर गर्ने एउटा डिभाइस त चाहियो नि हो र त्यही डिभाइस लाई हामीले के भन्छौ थर्मोमिटर भनेर भन्छौ र थर्मोमिटर भनेको चाहिँ कस्तरी थर्मोमिटर ले चाहिँ टेम्परेचर मेजर गर्छ भने देखि द दैट द थर्मोमिटर मेजर्स द टेम्परेचर इन अकर्डेंस विथ द प्रिन्सिपल इन अकर्डेंस विथ द थर्मल इक्विलिब्रियम र यसैगरी अब हामीले थर्मोमिटर थर्मोमिटर को बारेमा पढ्छौ र जनरली हामीलाई यो थर्मोमिटर भनेको चाहिँ यो के हो भने देखि दैट थर्मोमिटर इज द डिभाइस व्हिच इज युज्ड टु मेजर द टेम्परेचर अफ द बडी हामीले कुनै पनि बडीको टेम्परेचर मेजर गर्न युज गर्ने डिभाइसलाई हामीले के भन्छौ भने देखि थर्मोमिटर एन्ड थर्मोमिटर वर्क्स द प्रिन्सिपल वर्क्स विथ द प्रिन्सिपल इन अकर्डेंस विथ दैट मीन्स प्रिन्सिपल अफ द दैट मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम र यो थर्मल इक्विलिब्रियम नै प्रिन्सिपलमा लगेर चाहिँ थर्मोमिटरले चाहिँ आफ्नो टेम्परेचर मेजर गर्ने काम गर्छ र जहिले पनि अब हामीले के भनिन्छ भने देखि जस्तो मानौ अब थर्मोमिटरको सेप भनेको चाहिँ हामीलाई कसरी देखाउँछ छ भने देखि जस्तो मानौ यो एउटा थर्मोमिटर हामीले बनाउनु पर्यो भने देखि जस्तो मानौ एउटा सिलिन्ड्रिकल ग्लास बल हुन्छ यो सिलिन्ड्रिकल ग्लास ट्युब हुन्छ यो सिलिन्ड्रिकल ग्लास ट्युबमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ नेले के राखेको हुन्छ भन्दा खेरि एउटा यो मानौ यो सिम्पल थर्मोमिटर भयो मैले यसलाई डिटेलमा बनाएको छैन र अब हामी मानौ यहाँ नेर हामीले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा खेरि यहाँ नेर मानौ सधैँ नै एउटा लिक्विड राखेको हुन्छ भनेर भनौ र यो लिक्विड के छ मर्करी छ यो यो मर्करी जुन थर्मोमिटरको चाहिँ भित्र बसिराखेको एउटा लिक्विड लाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दा खेरि दैट मीन्स लिक्विड लाई चाहिँ थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स भनेर भन्छ दैट मीन्स दैट इज दैट मटेरियल इज नोन एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स र यो थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स भनेको चाहिँ दैट मीन्स दोज मटेरियल्स व्हिच इज युज्ड इनसाइड द थर्मोमिटर र यसको क्यारेक्टर चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज हुँदा खेरि यसको क्यारेक्टर पनि चेन्ज हुन्छ भने देखि हामीले यस्तो मटेरियल्सलाई चाहिँ के भन्छ भने देखि दैट मटेरियल्स इज नोन एज द थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स एन्ड थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स को चाहिँ क्यारेक्टर भनेको चाहिँ चेन्ज इन चेन्ज टेम्परेचर चेन्ज हुँदा खेरि यसको क्यारेक्टर पनि के हुन्छ चेन्ज हुन हुन्छ भने देखि त्यस्तो मटेरियल थर्मोमेट्रिक मटेरियल भयो र अब जस्तो मानौ कुनै पनि बडीले चाहिँ जस्तो मानौ मैले मेरो बडी भनेको जस्तो मानौ मेरो बडी टेम्परेचर चाहिँ थर्मोमिटरले मेजर गर्न पर्यो भने देखि हामीले राख्न होला यसरी राख्ने छौ र यसरी राखिसकेपछि के हुन्छ भने देखि जस्तो मानौ थर्मोमिटरले कहिले पनि हाम्रो बडीको टेम्परेचर मेजर गर्ने होइन र थर्मोमिटरले चाहिँ के मेजर गर्ने हो भने देखि दैट मीन्स यसले आफ्नै टेम्परेचर मेजर गर्ने हो र आफ्नै टेम्परेचर कसरी मेजर गर्छ भने देखि जस्तो मानौ अब यो मैले बडीमा चाहिँ यो थर्मोमिटर राखिदिएँ र थर्मोमिटर राखिसकेपछि के हुन्छ भने देखि जो थर्मोमिटर भए भित्र भएको लिक्विड र मेरो बडीको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ थर्मल इक्विलिब्रियमको प्रिन्सिपल अनुसार जस्तो मानौ मेरो बडीमा चाहिँ हाई टेम्परेचर छ भने देखि के हुन्छ द बडी स्टार्ट्स दैट मीन्स जस्तो भनौ जस्तो के भयो भन्दाखेरि मसँग भएको हाई मसँग टेम्परेचर छ भने देखि चाहिँ हाई टेम्परेचर रिजनबाट चाहिँ लो टेम्परेचर रिजन भनेको त्यो मर्करी भित्र भएको लिक्विडमा चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर के हुन्छ फ्लो हुन्छ दैट मीन्स देयर इज द फ्लो अफ द हिट फ्रम हाई टेम्परेचर रिजन टु लो टेम्परेचर रिजन र जब बडी चाहिँ थर्मल इक्विलिब्रियममा पुग्छ भन्नुको मतलब त्यो जब हाम्रो बडी र र यो मर्करी मर्करी मानौ सपोज मर्करी मानौ यो थर्मोमिटर भित्र रहेको चाहिँ लिक्विडले चाहिँ थर्मल इक्विलिब्रियम गेन गर्छ र त्यतिबेला थर्मोमिटरले त्यही मर्करीको टेम्परेचर मेजर गर्ने हो हाम्रो बडीको टेम्परेचर मेजर गर्ने होइन देयरफोर हामीले के भन्छ भन्दा कि दैट मीन्स द थर्मोमिटर मेजर्स द टेम्परेचर इन अकर्डेंस विथ द थर्मल इक्विलिब्रियम र यही थर्मल इक्विलिब्रियमको प्रिन्सिपलमा लगेर चाहिँ मा भएर जहिले पनि थर्मोमिटरले चाहिँ आफ्नो टेम्परेचर मेजर गर्ने गर्दछ different types of 
थर्मोमीटर्स थर्मोमीटर्स अब हमें यहाँ डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप्स अफ द थर्मोमीटर्स को बारे में स्टडी करना जाने डिफ्रेंट टाइप्स अफ थर्मोमीटर मध्य हमें सुरू में एक नंबर में लिक्विड थर्मोमीटर को बारे में कुरा कर लिक्विड थर्मोमीटर लिक्विड थर्मोमीटर को प्रिंसिपल लिक्विड थर्मोमीटर को कस्ट प्रिंसिपल छि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द भोल्यूम अफ द दैट मीन्स लिक्विड चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर हमें टेम्परेचर को चेंज टेम्परेचर में टेम्परेचर बढ़ा अथ टेम्परेचर चेंज कर लिक्विड को भोल्यूम में चेंज होने प्रिंसिपल में यो लिक्विड थर्मोमीटर को जो मन ने काम कर जो मन हमीसंग यहाँ एवं थर्मोमीटर यहाँ तलपटी जैसे थर्मोमीटर को यहाँ बल्ब हो यो बल्ब छो बल्ब भैस यहाँ सिलिंड्रिकल ट्यूब छोटा ग्लास ट्यूब छो ग्लास ट्यूब छि पड़ी यो इसमें हमें स्किल राख जो मन यहाँ सजी से भादा खेल जो मन ये बल्ब भैलो रल्ब भैस पड़ी अब यहाँ के होता यहाँ हम स्किल जो मन यहाँ स्किल रखा हो स्किल कस्ट खा स्किल होने देखिए फर एक्जापल अब हमें यहाँ राख्ता खेल दैट मीन्स ये स्किल छोमीटर को रहा सिलिंड्रिकल बल्ब यहाँ मन मर्करी छि के होने जब यह टेम्परेचर चाहे जो मन ये बल्ब को थ्रू बड़े जैसे टेम्परेचर को भादा खेल फ्लो हो क्योंकि यह तल को बल्ब कंडक्टिंग हो तो कंडक्टिंग बल्ब सिलिंडर को बल्ब आइर स्पेरिकल भी हो रो सिलिंड्रिकल हो रहा स्पेरिकल बेस भोदि अथवा सिलिंड्रिकल बेस मध्य के भादा सिलिंड्रिकल बेस भादा अलग धर छिटो टेम्परेचर जा रही छिटो चाहे हमें टेम्परेचर मिजर कर सकता क्योंकि सिलिंड्रिकल को सर्फेस एरिया क्या होता ठूल होता है स्पेरिकल को एरिया कम हो स्पेयर बट हिट जान में अलग कम टाइम लगता र यो ये भैस पाड़ी हमें लिक्विड थर्मोमीटर में के भोदि जब यहाँ बड़ा सिलिंड्रिकल ये बल्ब बड़ा टेम्परेचर को फ्लो होती बेला टेम्परेचर धेरे के होता भादा खेल ये थर्मोमीटर के लिक्विड को भोल्यूम भी के होता इंक्रीज होता दैट मीन्स भोल्यूम इंक्रीज होने के होता खेल ये लिक्विड को भोल्यूम बढ़ते बढ़ते जाना खेल सर्टिन रिडिंग देखा रो रिडिंग जी बेला रिडिंग कंस्टैंट हो कंस्टैंट रिडिंग नहीं बड़ी को टेम्परेचर हो रही कुछ थर्मेट्रिक मेटेरियल को भोल्यूम बढ़ टेम्परेचर बढ़ा खेल भोल्यूम बढ़ प्रिंसिपल में हमें के भन सकता इन दे इन इन दिस प्रिंसिपल दैट मीन्स द लिक्विड थर्मोमीटर वर्क्स यही प्रिंसिपल में लिक्विड थर्मोमीटर ने काम कर लिक्विड थर्मोमीटर से डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप्स अफ द लिक्विड थर्मोमीटर रो मध्य हमें यहाँ अ मर्करी थर्मोमीटर और अल्कोहल थर्मोमीटर को बारे में पढ़् रस्ट अफ अल हमें मर्करी थर्मोमीटर को बारे में पढ़ऊ र मर्करी थर्मोमीटर भाने बितिक के बुझ् पर्च भादा खेल यो तो थर्मोमीटर हो मात्र सब चीज एवज हो तर के होता यह थर्मोमीटर भोदि इसको भिपटी इसको लिक्विड में थर्मोमेट्रिक लिक्विड को रूप में मर्करी यूज कर मर्करी यूज कर मर्करी को टेम्परेचर इसको टेम्परेचर रेंज इसलिए यो मर्करी थर्मोमीटर ने मेजर करने टेम्परेचर रेंज बने माइनस थर्टी नाइन डिग्री सेंटिग्रेड टू थ्री हंड्रेड फिफ्टी सेवेन डिग्री सेंटिग्रेड समय को इसलिए टेम्परेचर मेजर कर मतलब इट इस मिनीम टेम्परेचर माइनस थर्टी नाइन डिग्री सेंटिग्रेड मेजर करने भो इस मैक्सिम मेजर करने टेम्परेचर थ्री हंड्रेड फिफ्टी सेवेन डिग्री सेंटिग्रेड टेम्परेचर इसलिए मेजर कर सकता रेंज अफ द मर्करी थर्मोमीटर इज माइनस थर्टी नाइन डिग्री सेंटिग्रेड टू थ्री हंड्रेड फिफ्टी सेवेन डिग्री सेंटिग्रेड हो मर्करी हमें जैसे थर्मोमेट्रिक मेटेरियल को रूप में कें यूज कर इसको रेगुलर एक्सपांसन हो मतलब दैट मीन्स इरेगुलर एक्सपांसन होते हैं दैट मीन्स इसको यूनिफर्म एक्सपांसन हो रही इसको टेम्परेचर भी एकदम हाई रेंज को दैट मीन्स माइनस थर्टी नाइन डिग्री सेंटिग्रेड टू थ्री हंड्रेड फिफ्टी सेवेन डिग्री ग्रेडसम इसलिए मेजर कर सकता भर को मिनी के होने दिस हेज द एक्सट्रीमली हाई रेंज अफ द टेम्परेचर रोक थर्मोमेट्रिक ये मेटेरियल यूज कर हमें मर्करी रो मर्करी जैसे ओपेक हो नन स्टिकी हो साइनी होर फोर हमें यही रिजन को कारण रामी के होता भादा खेल इसको स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी भी लो हो को मतलब हमें के होता भादा खेल थोड़े हमें टेम्परेचर रेंज हमें थोड़े जो मन एमाउंट अफ द जो मन के होता खेल दैट मीन्स हमें इसलिए के भन्न पी स्मल एमाउंट अफ द हिटले इसको टेम्परेचर में आँच 
मानव ड्रास्टिक चेंज आना सकता है डेमेंस द माउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ द इसको कैसा लो सा देवरफॉर ये रीज़न ले गर्दा है डेमेंस इसको ऑपेक होन्सा नॉन स्टिकी होन्सा इसको डेमेंस रेंज दे रही सा अनेक इस प्रकार इसको जाइ डेमेंस मानो रेगुलर एक्सपांसन होन्सा ये रीज़न ले गर्दा है रिपनी हमेंले यो मार्कर इलाज़े थर्मोमेट्रिक मेज़ोर को रूप माचे यूज़ करें काम होन्सा और इसको डिसएडवांटेजेस हरू पनी था कौस्टा हाले डिसएडवांटेजेस बने देखी जस्तो फॉर एग्जांपल इसको से टेम्परेचर को रेंज सही जस्तो मानो लो टेम्परेचर रेंज बने कुछ ज़ायदे पनी माइनस थर्टी न तो मानो इसलिए एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर मीज़र करने पर है वन देखिए जैसे हमले मर्करी थर्मोमीटर को यूज़ करना सब गए ना डेट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ़ दिस मर्करी थर्मोमीटर तो थर्मोमीटर वन है जैसे हमले अल्कोहल थर्मोमीटर थर्मोमीटर को बारे में पढ़ों तो ये अल्कोहल थर्मोमीटर वन है जो जैसे � माइनस वन हंड्रेड सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड टू सेवेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड होने सा तो यो माइनस वन हंड्रेड सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड टू सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड को रीज़न मीनिंग क्यों होने की डेट मींस इट कैन मेज़र डी टेम्परेचर डेट मींस अप तू लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ़ डी रेंज माइनस वन हंड्रे� हाईएस्ट टेम्परेचर डेट मीन्स 70 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको एडवांटेजेस क्यों हो बंदे कि जब तो मालूम अब हम ले जाएं इसको एडवांटेजेस रा डिस एडवांटेजेस ले जाऊं और इसको एडवांटेजेस को रूप में ज़्यादा खेली हम ले के बंदा सबसे बंदे कि एडवांटेजेस को रूप में ज़्यादा खेली जाएं हम ले जस्तो मानो यूज को टेम्परेचर चे हमले एकदम कोल्ड प्लेस में पनी ऐसा लाइक बोलते हैं जो ऑल को थर्मोमीटर बढ़ाते हैं हमले टेम्परेचर को मीज़र करना साथ दें जा रहा एकदम कोल्ड प्लेस में पनी हमले इसको टेम्परेचर मीज़र करना शक्त हूँ रहा अब हमले फेरी के बोलते हैं वाले देखी जस्तो सपोज अब हमले से मानो अब हमले से इला एकदम है हॉट मार हॉट टेम्परेचर रीज़न में लायर रखना होने देगी जाइ तो हॉट टेम्परेचर रीज़न मीज़र करना शाल देना की ना मने देखी इसको बॉयलिंग पॉइंट पाने को ने कहते हैं उनसे सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड होने जाता है तो मानो उन्हें पानी छोंग को टेम्परेचर सेवेंटी डिग्री होने जाए ना अल्कोहल बॉयल पारा बैपर होने जाए देवरफोर हमें लिख के बन जाओ मने देखी दैट मीन्स एट द टेम्परेचर आफ्टर दैट मीन्स Greater than the 78 degree centigrade, then this alcohol thermometer cannot measure the temperature. So basically, minus 170 degree centigrade one ko say yo on that is ko freezing point ho. Ra alcohol say yo temperature ma pui sa ke pachadi freeze hunsa. Ra 78 degree centigrade ma pui sa ke pachadi boil hunsa. That means ra isko ke baar on that is the main advantage of this thermometer is that means it can measure the temperature up to the range, negative temperature of the range, minus 170 degree centigrade. That is why it's called disadvantages. It's called disadvantages. Disadvantages are like, what do we say? We say, what do we say? That means, if you have a alcohol thermometer, it's a boiling point of 78 degree centigrade. And if it's 78 degree centigrade, the body is measured the temperature. And what do we say? What do we say? We say, what do we say? We say, what do we say? Expansivity. That means, the expansion of the alcohol to the body is high enough, that is uniform to the body. And this is the U alcohol, because just like you have the mercury thermometer used, and the mercury thermometer is used, so the wall is used, the glass is used, is stick here, and the alcohol is used, is stick here. And what do you mean? That means alcohol is used, which is generally used, that means it is the colorless, alcohol is used, that means, and that means it is the bad conductor for the heat, रात यार फोर डेट मींस अल्कोहल थर्मोमीटर को जाइ एडवांटेजेस हैं और अब हमें ले जाइ क्यों क्यों बना सबसे मत देख रही और अल्कोहल थर्मोमीटर में जाइ अब हमें ले जाइ कौन से सेंसिटिव जाइ कौन से क्यों उनसे बना देख रही डेट मींस मर्करी सेंसे थर्मोमीटर से हमें ले लेस सेंसिटिव बनना सकता हूँ कि ना बने देखी तो इसको मानो इसको यो अल्कोहल थर्मोमीटर को जो अपना मेन एडवांटेजेस क्यों होना है करी द एक्सपांशन ऑफ द अल्कोहल इस फाइव टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द मर्करी र दैट मींस देवरफॉर द अल्कोहल थर्मोमीटर इस सेट टू बी द मोर दैट मींस सेंसिटिव दैन द मर्करी थर्मोमीटर कि ना बने देखी यो अल्कोहल को जो जो लिक्विड हैं ना थर्मोमी हम लिखे बनो पड़े होंगे ना हरी तो थर्मोमीटर को सही एक्सपांसन को रेट सही फाइव टाइम्स ग्रेटर दैन दैट ऑफ़ देखे कौन सा दैट मींस हमरो मार्करी कौन सा देवरफॉर द दैट मींस अल्कोहल थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव दैन द मार्करी थर्मोमीटर हम ले यो बंदा कारी लिक्विड थर्मोमीटर को बारे में पढ़े हो तो लिक्� 
मा पनि हामीले जनरली अल्को थर्मोमिटर र मर्करी थर्मोमिटरको बारेमा पढ्यौ र मर्करी थर्मोमिटरको टेम्परेचरको रेन्ज भनेको चाहिँ -39 डिग्री सेन्टिग्रेड देखि दैट मीन्स 357 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म चाहिँको चाहिँ एउटा चाहिँ रेन्ज थियो र त्यसैगरी अल्को थर्मोमिटरको रेन्ज भनेको चाहिँ -117 डिग्री सेन्टिग्रेड टु दैट मीन्स 78 डिग्री सेन्टिग्रेड थियो र हामीले के भन्न सक्छौ भने कि यो माइनस र अप भनेको कुनै पनि थर्मोमिटरले चाहिँ मेजर गर्ने एकदम लोअर टेम्परेचर एकदम हायर टेम्परेचर भनेको चाहिँ दैट मीन्स दिस इज द अपर फिक्स्ड पॉइंट एन्ड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट हो र अपर फिक्स्ड पॉइंट र लोअर फिक्स्ड पॉइंट हो भने देखि यो अपर फिक्स्ड पॉइंट र लोअर फिक्स्ड पॉइंट चाहिँ जनरली कसरी डिटरमाइन गर्न सकिन्छ भने देखि जस्तो मानम हामीले चाहिँ अपर फिक्स्ड पॉइंट मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामीले मेल्टिंग आइस मा चाहिँ जस्तो के गर्न पर्यो भने देखि कति डिग्री टेम्परेचर मा चाहिँ अल्कोहल चाहिँ मेल्ट हुन्छ भन्नुको मतलब कति डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर मा चाहिँ त्यो अल्कोहल चाहिँ लिक्विड फर्म चाहिँ सोलिड फर्म मा चेन्ज हुन्छ र त्यो टेम्परेचर लाई चाहिँ हामीले के लिन्छौ लोअर फिक्स पोइन्ट लिन्छौ र त्यसैगरी हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ अपर फिक्स पोइन्ट डिटरमाइन गर्दा खेरि चाहिँ टेम्परेचर लाई चाहिँ बोइल गर्दा खेरि कति टेम्परेचर मा चाहिँ त्यो अल्कोहल बोइल हुन्छ अथवा कुनै पनि लिक्विड बोइल हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ त्यसको के हुन्छ दैट मीन्स लोअर फिक्स्ड पॉइन्ट हुन्छ र त्यसैगरी अब हामीले सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ दैट मीन्स ग्यास थर्मोमिटर्सको बारेमा चाहिँ पढ्दै छौ र ग्यास थर्मोमिटर्स भनेको चाहिँ यस्तो एउटा थर्मोमिटर हो जसको चाहिँ प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ इट इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल दैट द प्रेसर अफ द भोल्युम अफ द थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस दैट मीन्स ग्यास चेन्जेस विथ चेन्ज इन टेम्परेचर र चेम टेम्परेचरको चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ ग्यासको प्रेसर अथवा भोल्युम चेन्ज हुने कन्डिसनमा चाहिँ जनरली दैट मीन्स यो ग्यास थर्मोमिटर्सले चाहिँ काम गरेको हुन्छ र अब हामीले यसको लागि फर्स्ट अफ अल के गर्न सक्छौँ भने जस्तो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ युज गर्ने कस्तो कस्तो चाहिँ ग्यास युज गरिन्छ भन्दाखेरि दैट मिन्स द ग्यास युज इन द दैट मिन्स हाइड्रोजन नाइट्रोजन एन्ड दैट मिन्स हिलियम दिस आर इटीसी आर युज एज द दैट मिन्स um gas that means the this hydrogen nitrogen and the helium these are used as the thermometric substance of a gas thermometers the gas ko rup ma chai used hune chai thermometric material bhaneko nai that means hydrogen helium neon ra isha aru pani chan ra isko temperature range bhaneko chai that means it has the temperature range from minus 268 degree centigrade to that means 1500 degree centigrade that means the temperature range of the gas thermometers is from that means माइनस टू सिक्सटी एट टू दैट मीन्स फिफ्टीन हंड्रेड डिग्री सेंटिग्रेड रेसैगरी अब हमें अर्क थर्मोमिटर को बुक को बारे में पढ़् अर्क थर्मोमिटर थर्म नंबर में हमें दैट मीन्स रेसिस्टेन्स थर्मोमिटर हो यो रेसिस्टेन्स थर्मोमिटर कस्त हो थर्मोमिटर को यो थर्मोमिटर हो यो कस्त होता खेल दैट मीन्स इट इज बेस्ड अन द प्रिंसिपल दैट द रेसिस्टेन्स अफ द सब्सटांस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर दैट मीन्स चेन्ज इन दैट मीन्स प्रिन्सिपल अफ द चेन्ज इन रेजिस्टेन्स विथ चेन्ज इन टेम्परेचर भन्नुको मिनिङ के हो त कि टेम्परेचर बढाउँदा खेरि रेजिस्टेन्स पनि बढ्ने प्रिन्सिपलको आधारमा चाहिँ रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर डिजाइन गरेको हुन्छ र जनरली हामीले यो थर्मोमिटरको चाहिँ थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्सको रूपमा चाहिँ सर्टेन वायर राख्छौँ र सर्टेन मेटल वायर राख्छौँ जसको चाहिँ रेजिस्टेन्स हुन्छ जस्तो मारौँ हामीले जनरली रेजिस्टेन्स थर्मोमिटरमा युज गर्ने वायर भनेको चाहिँ प्लाटिनम हुन्छ र यो प्लाटिनम रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर हो र अर्को भनेको चाहिँ के हो भने यसले मेजर गर्ने टेम्परेचर भनेको चाहिँ दैट मिन्स इट ह्याज द टेम्परेचर रेन्ज फ्रम दैट मिन्स माइनस टू हन्ड्रेड सेभेन्टी डिग्री सेन्टिग्रेड टु दैट मिन्स सेभेन हन्ड्रेड डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ दैट मिन्स द लोअर टेम्परेचर दैट क्यान बी मेजर फ्रम द रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर इज माइनस टू सेभेन्टी डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड द हाइएस्ट टेम्परेचर दैट क्यान बी मेजर फ्रम दिस रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर इज सेभेन हन्ड्रेड डिग्री सेन्टिग्रेड दैट इज द दैट मिन्स टेम्परेचर रेन्ज अफ द रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर यो थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर्स को बारे में पढ़् दैट मीन्स थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर्स यो थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर्स जनरली दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल अफ द दैट मीन्स थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रिंसिपल को आधार में यो थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर बनाक होता इसको डिटेल एक्सप्लेनेसन हमें क्लास टुवेल्व में पढ़् दैट मीन्स सीबिक इफेक्ट रेल्टर इफेक्ट में कसरी जस्तो मानौ हट र टेम्परेचर जंक्सनको डिफरेन्सको फ्लो बला चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ र दैट मीन्स यसले चाहिँ कसरी टेम्परेचर मेजर गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले 
पछाड़ी पढ़ा रनौ इसको हमें मत इसको टेम्परेचर रेंज कति होने इसलिए मिजर करने टेम्परेचर रेंज दैट मिन्स टू हंड्रेड सेवेन्टी डिग्री सेंटिग्रेड टू दैट मिन्स ट्वेंटी थ्री हंड्रेड डिग्री सेंटिग्रेड दैट मिन्स द टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर फ्रम द थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर रेंज माइनस टू सेवेन्टी डिग्री सेंटिग्रेड टू दैट मिन्स थर्ड ट्वेंटी थ्री हंड्रेड डिग्री सेंटिग्रेड रहा हमें अरुण थर्मोमीटर्स मन ये भाग धेरे थर्मोमीटर्स हमें यो टेम्परेचर रेंज भाग धे टेम्परेचर मान मैक्सिम टेम्परेचर मिजर करो कोई सब्सटांस को भी हमें रेडिएसन थर्मोमीटर्स यूज कर सौ तो रेडिएसन थर्मोमीटर एकदम हाई टेम्परेचर मिजर करना को लगी दैट मिन्स रेडिएसन थर्मोमीटर चाहे रेडिएसन थर्मोमीटर एकदम हाई टेम्परेचर मिजर करना यूज कर थर्मोमीटर रेडिएसन थर्मोमीटर हो रेडिएसन थर्मोमीटर ने कसरी टेम्परेचर मिजर कर भादा खेल जो मान एमाउंट अफ द हिट रेडिएसन दैट मिन्स इंसिडेन्ट अन द सर्फेस पर यूनिट पर एरिया दैट मिन्स इनर्जी दिशा हमें के ठाट इनर्जी रेडिएटेड फ्रम द सर्टेन दैट मिन्स बड़ी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इमिशिव पावर हो रहा स्टिफिन्स लफ द ब्लैक बडी रेडिएसन को आधार में टेम्परेचर मिजर कर therefore र यहाँ पर हमें के भन्न सकता भने दैट मिन्स इमिसिव पावर भनेको चाहिँ सिग्मा t टु d पावर को हुन्छ र यो भनेको चाहिँ स्टीफेन्स कन्स्टन्ट हो र e भनेको चाहिँ दैट मिन्स अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी इमिडिएट पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम हो र हामीलाई यो सिग्मा को भ्यालु पनि कन्स्टन्ट हो दैट मिन्स स्टीफेन्स कन्स्टन्ट हुन्छ र e को भ्यालु पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ भने कि दैट मिन्स t को भ्यालु चाहिँ इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ जस्तों मान हमें सन सन को सूर्य को टेम्परेचर तो एकदम फाइव थाउजेंड क्या एकदम धेरे टेम्परेचर छर भाई तर ते हमें थर्मोमीटर लगे तो राख् सकते हैं तेस को लगी हमें इसको टेम्परेचर मिजर करना को दैट मिन्स रेडिएसन थर्मोमीटर्स यूज कर जनरली हमें पाइरोमीटर्स डिफ्रेंट स्किल्स अफ थर्मोमीटर्स अब हमें यहाँ डिफ्रेंट टाइप्स अफ द थर्मीटर को बारे में कुरा गये अब हमें यह टेम्परेचर मिजर करना को लगी डिफ्रेंट डिफ्रेंट स्किल बनाक रिफ्रेंट डिफ्रेंट स्किल मध्य हमें फर्स्ट अफ अल यहाँ जो स्किल मिजर करना को लगी हमी पांचवटा स्किल को रिनेसन हमें हेद रहा सेंटिग्रेट स्किल अर्क हम फरेंट हाइट स्किल अर्क कैलविन स्किल अर्क र्यूमर स्किल अर्क रैंक नाइन स्किल यी स्किल को बारे में हमें अब स्टडी कर इसको फर्स्ट अफ अल हमें सेंटिग्रेट स्किल को बारे में क्याकुलेसन हेन पर्ने सेंटिग्रेट स्किल को बारे में क्याकुलेसन करना को लगी अब हमें यहाँ जो मन ये एटा थर्मोमीटर रो थर्मोमीटर ने जो जनरली हम यहाँ यो सेंटिग्रेड स्किल सेंटिग्रेड स्टेल को जैसे अपर फिस्ड पोइंट और लोअर फिस्ड पोइंट हमें हेमंत दैट मिन्स अपर फिस्ड पोइंट इसको इसको अपर फिस्ड पोइंट हंड्रेड डिग्री सेंटिग्रेड हो इसको लोअर फिस्ड पोइंट जेरो डिग्री सेंटिग्रेड होने दैट मिन्स हम इस फिगर वन भन इसको दैट मिन्स सेंटिग्रेड स्किल हो सेंटिग्रेड स्किल इसी अब मैं अर्क स्किल बना यहाँ अर्क थर्मोमेट्रिक स्किल दैट मिन्स यहाँ बट हम हेखे दैट मिन्स फर एन आइट स्किल भन फरेन हाइट स्किल रेन हाइट स्किल को लोअर फिस्ड पोइंट थर्टी टू डिग्री फरेन हाइट हो अपर फिस्ड पोइंट टू हंड्रेड ट्वेल्व डिग्री फरेन हाइट हो हमें इस फिगर टू में दैट मिन्स एफ एच आर इन रही फरेन हाइट स्किल भन रेसगरी अर्क स्किल हम कैलविन स्किल हो कैलविन स्किल में जैसे कैलविन स्किल को हम रेंज दैट मिन्स रेंज
यो केल्भिन स्केल अफ द टेम्परेचर हामी बनाउँदै छौ र केल्भिन स्केल अफ टेम्परेचर मा यो केल्भिन स्केल मा चाहिँ अपर फिक्स मा भनेको 373 डिग्री केल्भिन यो भनेको चाहिँ 273 डिग्री केल्भिन छ दैट मीन्स फिगर 3 मा चाहिँ दैट मीन्स यो भनेको चाहिँ केल्भिन स्केल हो र त्यसैगरी हामीले अर्को स्केल भनेको चाहिँ जनरली दैट मीन्स लाइक चाहिँ रिमोर स्केल भनौ तो यो यम ई आर यो मोर स्केल अफ द दैट मीन्स टेम्परेचर यो रिमोर स्केल ले चाहिँ अब उसको लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको जो 0 डिग्री सेन्टिग्रेड यसको चाहिँ अपर डिग अपर फिक्स पोइन्ट भनेको 80 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ र त्यसैगरी अर्को स्केल भनेको चाहिँ हामीले यहाँ नेर चाहिँ दैट मीन्स राख्दा खेरि चाहिँ दैट मीन्स यो भनेको चाहिँ दैट मीन्स र्‍यान्क 9 स्केल छ र्‍यान्क 9 स्केल अफ द टेम्परेचर मा हामीले यो राख्दा खेरि र्‍यान्क 9 स्केल को हाम्रो दैट मीन्स लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ 492 डिग्री आर यान हुन्छ र यो डिग्री आर मात्र भनेको यो मर ल पनि यो डिग्री आर भनेर भनौ दैट मीन्स यसको चाहिँ 672 डिग्री दैट मीन्स आर यान त्यसलाई हामीले र्‍यान्क टाइम भन्छौ र अब हामीले यो पाँच वटा थर्मोमेट्रिक स्केल को चाहिँ जस्तो डिफरेंट रिलेशन देखाउनु पर्यो भन्दै कि चाहिँ हामीले कसरी देखाउँछौ भन्दा खेरि जस्तो मानौ ओए अब जस्तो मानौ यो सी भनेको चाहिँ डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको चाहिँ यसलाई मेजर गर्ने चाहिँ के भयो सर्टेन टेम्परेचर छ र त्यो भन्दै कि हामीले यसको रिलेशन देखाउँदा खेरि सी माइनस यसको लोअर फिक्स पोइन्ट 0 डिवाइडेड बाइ 100 माइनस 0 दैट इज द अपर माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल टु हामीले फेरि यसलाई के भन्न पाउँछौ भन्दै कि that means इसको पनी मिसर का नेट टेम्परेचर यफ माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 बाय इसको बने को जो 212 माइनस 32 इज इक्वल टू इसको बने को जो के माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273 माइनस अपर माइनस लोअर बने को 273 माइनस 273 इज इक्वल टू दैट मींस आर माइनस 0 बाय 80 माइनस 0 and for the rank 9 skill that means the Aryan minus 492 divided by that means 672 minus 492 Now we have a different difference We have to upper We have to use the scale of temperature We have to use minus lower fixed point And we have to use the That means the denominator We have to use upper fixed point minus लोअर फिक्स्ड पॉइंट लाई लिएका छौ र त्यसैगरी अब हामीले यहाँबाट लेख खाली कसरी लेख्न सक्छौ भने फेरि अर्को स्टेपमा c 0 बाइ यो भनेको 100 इज इक्वल टु दैट मीन्स f 32 बाइ 180 इज इक्वल टु k 273 बाइ हामीले 100 इज इक्वल टु दैट मीन्स r 0 बाइ 80 इज इक्वल टु यहाँबाट फेरि हामीले के लेख्न सक्छौ भने देखिन दैट मीन्स आर्यन माइनस 492 बाय हमले डेट मीन्स 672 माइनस 492 बने को वनी 180 हो रहा हमले ये लाइक लिखा रही हो सी माइनस जीरो माइनस कुछ सेंस डेट इज डेल्टा सी बाय हमले क्या लिखना सबसे वन देखिए डेट मीन्स जो सभी तेरह जीरो 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 सब क्या चीज होने वाले हमले क्या लिखना सबसे डेट डेल्टा सी बाय टेन अब ये लाइ अब फिर हम लिखे गए ना सबसे उन्हें कि दैट इज सी दैट मींस डेल्टा यफ बाय दैट इज 18 इज कॉल्ड टू डेल्टा के बाय 10 इज कॉल्ड टू डेल्टा आर बाय 8 इज कॉल्ड टू डेल्टा आर यन बाय को दियो 180 तो हम लिखे यो यो रिलेशन बड़ा सही जस्ट मानो जो मानो हम लिखे गए ना सबसे उन्हें कि डिफरेंट रिलेशन जो मानौ यस डिग्री सेन्टिग्रेड स्केल ले चाहिँ 40 डिग्री सेन्टिग्रेड को चाहिँ टेम्परेचर मेजर गर्दै छ अथवा भनौ 30 डिग्री सेन्टिग्रेड को टेम्परेचर मेजर गर्दै छ भने देखि फरेनहाइट स्केल मा चाहिँ कति मेजर गर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो दुईटा रिलेशन बडा पत्ता लगाउन सक्छौ फर एक्जामपल जस्तो मानौ यो डिग्री सेन्टिग्रेड ले चाहिँ 
थर्मेट्रिक स्किल में सेंटिग्रेड स्किल में थर्टी डिग्री सेंटिग्रेड टेम्परेचर मिजर कर फरेन हाइट स्किल में कति टेम्परेचर मिजर कर हमें दुईटा रिनेसन लिखा तो दुईटा रिनेसन कसरी लिख दैट मिन्स सी माइनस जीरो बाई दैट मिन्स हंड्रेड इज कल टू दैट मिन्स एफ माइनस थर्टी टू बाई हंड्रेड माइनस जीरो बाई कू हंड्रेड टुवेल्व माइनस कति हो थर्टी टू और सी बाई हंड्रेड इज कल टू एफ माइनस थर्टी टू बाई टू हंड्रेड टुवेल्व माइनस थर्टी टू बने दैट मिन्स वन एटी हो जीरो जीरो कैंसिल भो और सी बाई टेन इज कल टू एफ माइनस थर्टी टू बाई कदि मान ये सेंटिग्रेड स्किल थर्टी डिग्री टेम्परेचर मिजर कर फरे नाइट स्किल कति मिजर कर क्याकुलेसन कर थर्टी टू रहा हमें यहाँ के दैट मिन्स अब हमें एफ इज कल टू फिफ्टी फोर प्लस थर्टी टू दैट मिन्स फाइव थ्री एट सिक्स एटी सिक्स डिग्री फोर नाइट हमें यहाँ के बुझे कि यह रिनेसन ने हमें के क्याकुलेसन करना इजी होने जो मान ये सेंटिग्रेड स्किल थर्टी डिग्री सेंटिग्रेड टेम्परेचर मिजर कर दैट मिन्स फोर नाइट स्किल ने एटी सिक्स टेम्परे एटी सिक्स डिग्री सेंटिग्रेड टेम्परेचर मिजर कर र दिस इज द रिलेशन अमंग द थर्मोमीट्रिक स्किल्स दैट मीन्स द सेंटिग्रेड स्किल एंड द फरेन हाइट स्किल यहाँ पर फिर के क्याकुलेसन करना जाने वादी जस मान हमीसंग के भादा खेल एट थर्मोमीटर एकदम फल्टी एकदम फल्टी थर्मोमीटर छोटे फल्टी थर्मोमीटर को अपर फिस्ड पोइंट नाइन्टी फाइव डिग्री सेंटिग्रेड धुनु पड़ने सेंटिग्रेड स्किल में अभी ते पड़ी अभी ते पड़ी इसको लोअर फिशन से माइनस फाइव डिग्री सेंटिग्रेड भैगरी एटा चाहे सद्य थर्मोमीटर एकदम फिस्ड थर्मोमीटर एकदम न्यू थर्मोमीटर दैट मिन्स वर्किंग थर्मोमीटर जिसको लोअर फिस्ड पोइंट भी कभी दैट मिन्स जीरो डिग्री सेंटिग्रेड अपर फिस्ड पोइंट हंड्रेड डिग्री सेंटिग्रेड सेंटिग्रेड स्किल में भी जो मान यदि यह थर्मोमीटर दैट मिन्स ये फर्जी थर्मोमीटर ने फिफ्टी डिग्री सेंटिग्रेड टेम्परेचर मिजर कर दैट मिन्स फिफ्टी डि दैट मिन्स फर्जी थर्मोमीटर ने फिफ्टी डिग्री सेंटिग्रेड को टेम्परेचर मिजर कर नट फर्जी थर्मो दैट मिन्स वर्किंग थर्मोमीटर ने कति टेम्परेचर मिजर कर हमें यो खाली क्याकुलेसन था पाने पड़ने होता इसको हमें के करें फर्स्ट अफ अल दैट मिन्स दैट मिन्स फिफ्टी माइनस लोअर फिस्ड पोइंट इसको दैट मिन्स फिफ्टी माइनस लोअर फिस्ड पोइंट दैट इज माइनस फाइव यही रिनेसन होता जो टेम्परेचर मिजर कर माइनस लोअर फिस्ड पोइंट डिवाइडेड बाई दैट मिन्स अपर फिक्स पोइंट माइनस लोअर फिक्स पोइंट इज कल टू दैट मिन्स यक्स हमें जो निल्लू पड़ने माइनस जीरो बाई दैट मिन्स हंड्रेड माइनस जीरो और हमें यहाँ पर के करी फाइव बाई हंड्रेड इज कल टू दैट मिन्स यक्स बाई हंड्रेड दैट मिन्स डेफर यक्स इज कल टू कैट मिन्स फिफ्टी फाइव डिग्री सेंटिग्रेड डेफर हमें यह रिनेसन यह रिनेसन अब द डिफ्रेंट स्किल के निल सकता दैट मिन्स यदि मान ये फर्जी थर्मोमीटर ने जिसको लोअर फिक्स पोइंट फाइव डिग्री रपर फिक्स पोइंट नाइन्टी फाइव डिग्री सेंटिग्रेड रि इस ओरिजिनल थर्मोमीटर्स वर्किंग थर्मोमीटर्स ने दैट मिन्स टेम्परेचर मिजर कर दैट मिन्स मिजर करने टेम्परेचर को फर्जी ने फिफ्टी डिग्री सेंटिग्रेड को टेम्परेचर मिजर कर दैट मिन्स वर्किंग थर्मोमीटर ने फिफ्टी फाइव डिग्री सेंटिग्रेड को टेम्परेचर मिजर करद एंड दैट इज अल अबाउट द रिनेसन अमंग द डिफ्रेंट थर्मोमेट्रिक स्किल्स थर्मल एक्सपांसन ओके हमें यह भाग अगड़ी डिफ्रेंट डिफ्रेंट मेजर्स अथवा थर्मोमेट्रिक स्किल्स के बारे में पढ़ रहा हिट बने के टेम्परेचर बने के हमें डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप्स अथवा थर्मोमीटर कसो कस्त होने पढ़ र थर्मोमेट्रिक मेटेरियस रमोमीटर में हमें टेम्परेचर जस थर्मोमीटर में थर्मोमीटर हमें थर्मोमीटर भैस पाड़ी कुछ भी थर्मोमीटर में जो मान हमें वर्किंग सब्सटांसेस राख कि वर्किंग सब्सटांसेस थर्मोमेट्रिक सब्सटांसेस राखी सके पाड़ी तेल काम कर दैट मिन्स तू कसरी काम कर टेम्परेचर पढ़ो जो मान लिक्विड थर्मोमीटर में लिक्विड को भोलूम इंक्रेज होता 
अनि यस पछाडी ग्यास थर्मोमिटर मा चाहिँ ग्यासको प्रेसर इन्क्रीज हुन्छ यही प्रिन्सिपल मा चाहिँ जहिले पनि यो थर्मोमिटर ले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ र जहिले पनि हामीलाई के थाहा छ भने देखि जब कुनै पनि बडीलाई चाहिँ हामीले हिट गर्छौ र हिट गर्दाखेरि बडीको चाहिँ भोल्युम मा चाहिँ के आउँछ इन्क्रीज आउँछ र भोल्युम मा कसरी इन्क्रीज आउँछ भने देखि जब बडीले हामीलाई हिट गर्छौ र इन्टरमोलिक्युलर डिस्टेंस इन्क्रीज हुन्छ र इन्टरमोलिक्युलर डिस्टेंस इन्क्रीज हुन्छ भने देखि जस्तो मानौ त्यसको चाहिँ भोल्युम पनि इन्क्रीज हुन्छ र दैट मीन्स नेरा चाहिँ बडी चाहिँ के हुन्छ एक्सपान्स हुन्छ र एक्सपान्सनको हामीले थ्री टाइप्सको एक्सपान्सनको बारेमा पढ्छौ र जहिले पनि बडीमा कुनै पनि बडी चाहिँ लिनियरली एक्सपान्स हुन्छ लिनियर डाइमेन्सनमा बडी चाहिँ एक्सपान्स हुन्छ भने देखि हामीले यसलाई लिनियर एक्सपान्सन भन्छौ र यस्तो एक्सपान्सन जानेर बडीको चाहिँ टु डाइमेन्सनमा चाहिँ बडी एक्सपान्स हुन्छ भने देखि हामीले यसलाई चाहिँ सुपरफिसियल एक्सपान्सन भन्छौ र द एक्सपान्सन व्हिच टेक्स प्लेस अलोंग द थ्री डाइमेन्सन अफ द अब्जेक्ट मानौ तीनटा डाइमेन्सनमा चाहिँ एक्सपान्सन टेक्स प्लेस हुन्छ भने देखि हामीले त्यसलाई चाहिँ दैट मीन्स क्युबिकल एक्सपान्सन भन्छौ र हामीले फर्स्ट अफ अल लिनियर एक्सपान्सनको बारेमा कुरा गरौ लिनियर एक्सपान्सन दैट मीन्स लिनियर एक्सपान्सन भनेको के हो भनेर हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यौ र लिनियर एक्सपान्सनलाई हामीले जनरली डेल्टा एल ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र डेल्टा एल ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने देखि अब जस्तो मानौ हामीसँग एउटा रड छ त्यो रडको मानौ लेंथ चाहिँ मानौ एल1 छ ए टेम्परेचर गतिमा थीटा 1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ टेम्परेचर थीटा 1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा रडको लेंथ एल1 छ त्यसैगरी यो रडको लेंथ चाहिँ कति छ भने देखि एल2 छ टेम्परेचर थीटा 2 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ यो रडको लेंथ लेंथ एल छ भने देखि हामीलाई के थाहा छ भने देखि नाउ द लिनियर एक्सपान्सन भनेको चाहिँ जस्तो मानौ हामीले के भनेर डिफाइन गर्छौ भने देखि दैट मीन्स जस्तो डेल्टा एल इज इक्वल टु द मानौ इनिशियल टेम्परेचर भनेको थीटा 1 दैट मीन्स सजेन्ट टेम्परेचर बढाइसकेपछि इन्क्रीज गरिसकेपछिको टेम्परेचर थीटा 2 छ भने देखि दैट मीन्स यो एल2 चाहिँ एल1 भन्दा ठूलो हुन्छ देयरफोर डेल्टा एल दैट मीन्स लिनियर एक्सपान्सन हामीले यसलाई नै के भन्छौ भन्दा चाहिँ दैट मीन्स लिनियर एक्सपान्सन इज इक्वल टु द एल2 माइनस एल1 भनेर भन्छौ and that l2 minus l1 is equal to the kati huncha delta l huncha and the l1 is measured in in the theta 1 degree centigrade and the l2 is measured in the theta 2 degree centigrade therefore delta l is equal to the l2 minus l1 and that is the delta l is equal to l2 minus l1 is the that means the linear expansion and it is denoted by the delta l ra aba hamile yesko chai linear expansion lai measure garda kheri chai si system ma measure garda kheri chai that means मिटर मा मेजर गर्छौ दैट मीन्स मिटर इन एसआई सिस्टम मा मेजर मेजर गर्दा खेरि हामीले मिटर मा मेजर गर्छौ किनकि लेंथ लाई मेजर गर्ने एल1 लाई मिटर मा मेजर गरिन्छ एल2 को लाई पनि एसआई सिस्टम मा मिटर मा मेजर गरिन्छ र डेल्टा एल इज इक्वल टु एल2 माइनस एल1 एल1 लाई पनि एसआई सिस्टम मा मेजर गरिन्छ र अब हामीले यो लिनियर एक्सपान्सन पढिसकेपछि अर्को टर्म डिफाइन गर्न पर्ने हुन्छ दैट मीन्स लिनियर एक्सपान्सिभिटी अर कोफिसियन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भनेको के हो त हामीले त्यसलाई लेखौ that means linear expansivity bd or coefficient of linear expansion expansion ra telai hamle generally alpha le represent garchau ra hamle elai define garda khari kasari define garcha bhande ki that means linear expansivity or the coefficient of linear expansion is defined as the ratio of it is defined as the ratio of the that means change in length per unit original length that means per degree centigrade change in temperature is known as हामीले त्यसलाई के भन्छौ that means linear expansivity र लाई डिफाइन गर्दा खेरि कसरी डिफाइन गर्नु भन्दा कि जस्तो मानौ that the linear expansivity that means alpha ए त यही नै र डिफाइन गरौ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले लिनियर एक्सपान्सिभिटी अल्फा इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा खेरि इट इज डिफाइन्ड इन द चेन्ज इन लेंथ दैट मीन्स एल2 माइनस एल1 इज द चेन्ज इन लेंथ दैट मीन्स पर युनिट ओरिजिनल लेंथ एन्ड पर डिग्री चेन्ज इन टेम्परेचर दैट मीन्स थीटा 2 माइनस थीटा 1 एन्ड दिस इज कॉल्ड एज द दैट मीन्स दैट मीन्स अल्फा इज कॉल्ड इन टु द लिनियर एक्सपान्सिभिटी एन्ड इट इज मेजर्ड इन दैट मीन्स पर डिग्री सेन्टिग्रेड अर पर केल्भिन किन भन्दा देखि That means alpha is equal to say, हम लेके बोलते हैं per degree centigrade or per kelvin में मिसर करते हैं कि नहीं यह तो minus यह आपको नहीं मिटर होना चाहिए यह आपको नहीं मिटर होना चाहिए यह तो इटा का यूनिट कैंसिल होना चाहिए तो आलोक पची मानेगा तो जेनो मैंने जो मासे थीटा सा तो थीटा मात्र इस आंतर करें per degree centigrade or that means per kelvin होना चाहिए that is the that means that is the coefficient of the linear expansion तो अब यहाँ पर हम लेके था पंसों मतलब कि that means 
the coefficient of linear expansion is defined as the change in length per unit original length per degree change in temperature is defined as the coefficient of linear expansion ra aba hamile elai linear expansivity pani bhanera bhanchau ra aba manau hamile chai yo ke bhannu paryo bhande ki aba jasto coefficient of linear expansivity chai yaha nera dekhda khere chai length ma pani dependent bhako dekhya cha okay na ani tes pachadi ani tes pachadi arko ke pani dekhya cha bhane dekhi that means that means jasto manau theta 2 mani डिपेंड भएको देखिया छ तर कहिले पनि यसो हुँदैन दैट मीन्स द कोफिसिएन्ट अफ द लिनियर एक्सपान्सिभिटी अर द दैट मीन्स लिनियर एक्सपान्सन अर लिनियर एक्सपान्सिभिटी अफ द दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट टु द नेचर अफ द मेटल्स मेटल को नेचर कस्तो छ मानु नेट नेचर कस्तो मानु स्टीलको मेटल होला ब्रासको मेटल होला सो अल्युमिनियम मेटल होला यस्ता मेटलहरुमा चाहिँ के हुन्छ दैट मीन्स कोफिसिएन्ट अफ द लिनियर एक्सपान्सिभिटी डिपेंड हुन्छ र कहिले पनि यो चाहिँ That means you shape and size of the object ma depend hudai na bhanu matlab length ma you depend hudai na that means the coefficient of the linear expansivity and or that means the coefficient of linear expansion or linear expansivity of the material that depends upon the that means depends of the nature of the object but it is independent to the shape and size of the object ra aba hamile yaha bada ke calculation garna saksau bhane dekhi aba ja jaile pani hamile ke tha bhayo bhane ki that means The change in length भने को चाहिँ l2 minus l1 अब हामीले एउटा रिलेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ र मानौ कुनै पनि अब्जेक्टको लेंथ अब्जेक्टको चाहिँ एउटा रडको लेंथ चाहिँ थीटा 1 डिग्री सेन्टिग्रेड मा चाहिँ l1 छ र मानौ यो यो लेंथको चाहिँ लिनियर एक्सपान्सिभिटी के छ अल्फा छ भने देखि यो थीटा 2 डिग्री सेन्टिग्रेड मा चाहिँ यो रडको लेंथ l2 कति पुग्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ र हामीलाई एक्सपेरिमेन्ट बाट के थाहा छ भने देखि That means the change in length is directly proportional to the initial length. Unsa that that means the change in length L two minus L one is directly proportional to the that means change in temperature. Or hamle like ki calculation wala sabse bande ki that means like relation one bano. Or like is kaise ki like relation two bano. Or relation one and two wala hamle ki lekha sabse bande from equation one and two. That means L two minus L one is proportional to L one. थीटा 2 माइनस थीटा 1 और हम लिख के लिखना सकते हैं कि यल 2 माइनस यल 1 इस कॉल्ड होता है डेट मींस अल्फा यल 1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 तो प्रोपोर्शनलिटी साइन बात है अगर इसके बाद साड़ी आई को यो टर्म बनेगा तो डेट मींस जो क्यों लिनियर एक्सपांसिविटी एक्सपांसिविटी रा अब आपको क्यों That means theta two minus theta one. Let me say so. Or L two is equal to that means L one plus alpha L one. That means I am like delta theta. Let me say so. Or L two is equal to L one one plus what is it? Alpha delta theta. अब मानो हम लाइक यो बंदे कि ये लेकि कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जस्ट मानो कोई बंदे ये उधर रोड को जो इनिशियल लेंथ यार बन सा और तो जो इनिशियल टेम्परेचर से थीटा वन डिग्री सेंटीग्रेड में सा र इसको कोफिशिएंट ऑफ द लिनियर एक्सपांसी बीजे अल्फा सा बने देखी जस्ट मानो हम ले यो थीटा वन डि� L2 is equal to के लिखूँ L1 1 plus alpha theta को नहीं लिखने चाहिए ना सर देखो रहा हमने यहाँ वाले के लिखने सबसे मुन्ने की पाये मुन्ने की that means delta theta is equal to the theta 2 minus theta 1 and that means or theta is equal to हमने theta 2 minus theta 1 तो इधर हमारे हमने कुने कुने पाने सकते हैं this is the required expression for the final length when the body of length L1 is heated from theta 1 degree centigrade to theta degree centigrade having the linear expansivity alpha and that is the the required expression for the final length of the object official expansion apply hamile delta a le represent garchau ra yo superficial expansion bhaneko that means the expansion of the two dimensional object jale pani jasto maram hami sanga object ko length pani cha breadth pani cha bhanne ki to length through breadth bhaneko that means the expansion of the object over the two dimensions is known as the that means uh, superficial expansion that means uh, the superficial expansion ma chai generally uh, is a whole area of the object change huncha that means length of breadth adha kunai pani length of breadth ko combination le hamlai area dincha bhane dekhi that means two dimensional object expansion hunda khari tesko as a whole area expansion huncha bhane dekhi hamle two expansion lai superficial expansion bhanchau ra superficial expansion lai jasto manau kunai pani object ko area 
मानो ये वन से छीटा डिग्री सेंटीग्रेड में था ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ़ ये रिया से छीटा टू डिग्री सेंटीग्रेड में था वाला देखी हमें ये सुपरफिशियल एक्स मान सला डेल्टा ए ले रिप्रेजेंट कर सों तो वाले को चाहिए ये टू माइनस ये वन होता एंड दैट इज़ द that means this is the expression for the superficial expansion Rah, is it is measured it is measured in the major square like major square ma chai, measure garsan. in SI unit that means in SI unit we measured the superficial expansion in SI unit now we have the superficial expansion of delta A this is the initial area of the initial temperature This is the area of the temperature of 1 degree centigrade And the final area of A2 is the area of 2 degree centigrade Now we have the superficial expansivity The coefficient of the superficial expansion is the area of the area of A2 First of all, we have to define the superficial expansivity Superficial expansivity और हमले लाई कोफिशियंट ऑफ डेट मेंस कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांसन तो लाई हमले जान लाई बिजाले रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सुपरफिशियल एक्सपांसी बीजी बने को क्यों बने देखिए डेट मेंस द सुपरफिशियल एक्सपांसी बीजी इज डिनोमिनेट बाय द बीटा एंड दिस इज डिफाइन इज द रेशियो ऑफ द that means change in area. That means ratio of the that means change in area per unit original area per unit degree change in the temperature. That means beta is equal to a two minus a one by a one theta two minus theta one. And this is the expression for the that means superficial expansivity or the coefficient of the superficial expansion and which um, which defines the which which can be defined that. The superficial expansivity beta is defined as the ratio of the that means change in area per unit original area per unit degree change in temperature and it is measured in if theta n and theta two is given is in degree centigrade scale then we the unit of beta is the per degree centigrade and if theta one and theta two is given in the Kelvin scale then the beta is measured in that means per Kelvin and this is the expression for the superficial expansivity. और डी कोफ़िशन और सुपरफिशियल एक्सपांसन रहा बा हमें ले यानी तो ये लाइफ डिफाइन कर इसके ऊपर सारे क्या मानते हैं मतलब कि हम लोग जो डेफिनेशन अनुसार सुपरफिशियल एक्सपांसन को डेफिनेशन अनुसार बीटा इस कर दो ये जो माइनस ए वन लाइसेंस डेल्टा ए मानते हैं डिवाइडेड बाय ए वन अंतरिक्ष प coefficient of the superficial expansion and it, and it is denoted by beta and this is the measure in the per degree centigrade or per kelvin now again one is the linear expansivity is the natural of the object the second side of the object the second side of the second side of the object the second side of the object the coefficient of the superficial expansivity is the same that also does not depend upon the shape and size of the object and that depends upon the that means nature of the materials just to well only one is again so nature of the objects one is that means object cost of just to brass how and the brass will like beta to value to turn sir aluminium and it's not how the key aluminium to like beta to value to turn sir and it is for sorry or sorry natural material or it's how and the key this will like beta to value to separate separate ones are and that is the next question for the coefficient of superficial expansivity rock of a family very able to say जस्ट तो मानो तो ये पने ऑब्जेक्ट को जो एरिया एरिया जो छेड़ा वन डिग्री सेंटीग्रेड मार्च ए वन साव बनते की तो इसको स्कोपशन डब्बा सुपर फिशल एक्सपेंशन बन मेरे को मीनिंग क्यों बनते की री पर डिग्री सेंटीग्रेड मार्च है आई मीन जो सुपर फिशल एक्सपेंशन बीटी को जो यहाँ ने यूनिट आयो बने जैस यहाँ देखें जैसे कुने पर ये वाला ऑब्जेक्ट है जिसको सुपर फिशल एक्सपांसिविटी बने तो जैसे मानो थ्री इनटू टेन टू द पावर माइनस इलावेन पॉर डिग्री सेंटीग्रेड आयो दैट मींस बने तो जैसे क्यों बने कि तो दैट मींस बीटा तो ये इसको मीनिंग क्यों बने कि एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा द मानो मैं लेकिन ये पने ऑब्जेक्ट को तो ये रियाज़ टू मीटर स्क्वायर्स है और हमारे लिए इसको टेम्परेचर से जब तो मानो 35 डिग्री सेंटीग्रेड में था वो ना देखी तो तो हमारे वन डिग्री सेंटीग्रेड को टेम्परेचर बढ़ा दिया के लिए तो ऑब्जेक्ट को ये रियाज़ है for 3 into 10 to the power minus plus initial area so that means you want to visit that means the LKD so that means the area one eight degree centigrade mass in the object to area saying 
कति चेंज होन्जा अपने डाउनस्टेप डिटाले डिफाइन कर जा तो अब हमें लाइ यहाँ पर क्या था समान एक्सपेरिमेंटल ली हमें लिखे पागो सांग बनते कि तो a two minus a one बने को सुपरफिशियल एक्सपांसन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दैट मींस चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल एरिया एंड अगेन चेंज इन एरिया दैट मींस a two minus a one इज प्रोपोर्शनल टू दैट मींस चेंज इन टेंपरेचर दैट इज थीटा माइन टू माइनस थीटा वन रेलाइक्यूशन वन बनो रेलाइक्यूशन टू बनो रेलाइक्यूशन वन और टू लाइक कंबाइन कर दा खेरी के पाइंस आओ ने देखी दैट मींस a two minus a one इज प्रोपोर्शनल टू a one दैट मींस थीटा टू माइनस थीटा वन और हम लेके वन सो दैट मींस a two minus a one इज कोटू यो प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है सेकी बचारे वड़ा कांस्टेंट टाउन सा तो तला बीटा बनो यो बीटा बने को से दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ़ द सुपरफिशियल एक्सपांसन और तला हम लेके बन्सो दैट मींस सुपरफिशियल एक्सपांसिबिटी पे नहीं बन्सो दैट मींस बीटा अने दिस बचारे a one अने दिस बचारे theta two minus theta one सा दिस और a two is equal to a one plus beta a one theta two minus theta one उनसा और a two is equal to a one अने दिस बचारे one plus beta theta two minus theta one और a two is equal to a one that means one plus beta theta two minus theta one वाला हमने दिया था theta लिख सकते हैं that means change in temperature और a two is equal to कती बाय बंदा है रे that means a one तो समझ रही है सर हमने लाय और को तरीका लिख रहे हैं one plus beta कती लिखने सब समझ theta with that means beta बने that means delta theta बने कुछ क्यों आयो theta two minus theta one बनी आयो तो theta बने को बनी क्यों theta two minus that means theta one you need to know that is the required expression for the final area when the body that means शुरू में जब हम लिखे हुए हैं कोई बनी body को जो initial temperature theta one था तो theta one उधर फिर body को area जी that means a one था तो कोई बनी body को जो temperature final temperature theta two degree centigrade था तो तो body को जो area a जो था बने देखी अब क्या होना चाहिए देखी तो body line जी हम ले that means तो body line जी हम ले जाएं temperature में जाएं तो तो मानो तो body line जी हम ले टेम्परेचर बढ़ाता है जी क्यों तो रोचा होता है आमले फाइनल एरिया बनो आमले पुरे पुरे साफ़ में इसको एरिया से ए वन सा और एरिया मास है तो इसको मानो आमले टेम्परेचर तो छिड़ा वन सुरु मानो पांच डिग्री सेंटीग्रेड सारे और टेम्परेचर बढ़ाया रहते फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड पुराई जाऊँ बोलते कि एरिया बन अनेक वन प्लस बीटा डेल्टा थीटा होने से डेट मींस बीटा बने होते डेट मींस सुपरफिशियल एक्सपांसिबिलिटी एंड डेल्टा थीटा इज़ द डेट मींस चेंज इन टेम्परेचर क्यूबिकल एक्सपांसन द क्यूबिकल एक्सपांसन लाय हमले डेल्टा बी बने रोड पे जाएंगे बार सों रायो बंदा का जी हमले लीनियर एक्सपां क्यूबिकल एक्सपांसन लाई डिफाइन कर सों द क्यूबिकल एक्सपांसन बारे को जाइए दैट मींस दैट मींस द एक्सपांसन व्हिच टेक्स प्लेस इन द थ्री डाइमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नोन इज़ द क्यूबिकल एक्सपांसन रा अमिली क्यूबिकल एक्सपांसन लाई डिफाइन करता है जिस तो मानो उन्हीं पुनी वड़ा मासन तो इसके लिए इसका फाइनल बोलूं बी टू था एट का दी टेम्परेचर थीटा टू डिग्री सेंटीग्रेड में जो बोलूं बी टू था वो है कि डेट मींस क्यूबिकल एक्सपांसन लाय हमले डेल्टा बी ले रिप्रेजेंट करें वो है कि डेट मींस कौसरी डेट मींस क्यूबिकल एक्सपांसन मने को डेल्टा बी था तो बोलूं बी वन एट थीटा तो दिस इज दैट मींस थीटा 2 डिग्री सेंटीग्रेड में ऑब्जेक्ट को वॉल्यूम बी2 छ र यो छ भने देखि अब जस्तो मानौ हामीले चाहिँ यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्न सकियो भने देखि दैट मींस द चेंज इन वॉल्यूम दैट मींस डेल्टा बी इज इक्वल टु द बी2 बी1 भनेको दैट मींस फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज नोन एज द दैट मींस क्यूबिकल एक्सपांसन एंड दिस क्यूबिकल एक्सपांस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द दैट मींस मीटर क्यू इन दैट मींस इन एसआई यूनिट and this is the required expression for the cubical expansion that means delta v is equal to v2 minus v1 now we have to define this coefficient of the cubical expansion or the cubical expansivity we have to define this slide and first of all we have to define this slide that means cubical expansivity expansivity or coefficient of cubical expansion cubical expansivity or coefficient of cubical expansion and it is denoted by gamma 
हमें यह भाग अगड़ी लिनियर एक्सपांसिविटी सुपरफिशियल एक्सपांसिविटी डिफाइन कर सकता छो र्यूबिकल एक्सपांसिविटी रिप्रेजेंट कर गाला एंड दिस क्यूबिकल एक्सपांसिविटी इज डिफाइंड एज द दैट मीन्स द रेसिओ अफ दैट मीन्स इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन भोलूम पर यूनिट दैट मीन्स इनिशियल भोलूम पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज द दैट मीन्स क्यूबिकल एक्सपांसिविटी एंड द क्यूबिकल एक्सपांसिविटी इज दैट मीन्स डिनोटेड बाई गा एंड इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन भोलूम दैट मीन्स भी वन माइनस भी टू माइनस भी वन एंड पर यूनिट इनिशियल भोलूम एंड पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर दैट मीन्स भी टू माइनस भी वन डिवाइडेड बाई भी वन इंटू थीटा टू माइनस थीटा वन इज नोन एज दैट मीन्स क्यूबिकल एक्सपांसिविटी और दैट इज नोन एज द कोसेंट अफ द क्यूबिकल एक्सपांसन रहा हमें यहाँ गामा स्कोर के भाई दैट मीन्स भी टू माइनस भी वन बाई भी वन इंटू थीटा टू माइनस थीटा वन भो रैट मीन्स दिस इज नोन एज द दैट मीन्स द कोसेंट अफ एक्सपांसन इसको यूनिट हमें हे भाई भी टू माइनस भी वन भाई मीटर क्यू में मिजर कर भी वन लाइन मीटर टू में मिजर मिजर कर मेजर क्यू रेजर को कैंसिल होता डिनोमिनेटर और रिमिनेटर को ठीटा टू माइनस ठीटा वन लाइन हमें डिग्री सेंटिग्रेड अथवा क्यालविन में मिजर कर इसको टेम्परेचर यूनिट पर डिग्री सेंटिग्रेड और हमें इसलिए लेख सकता दैट मीन्स पर क्यालविन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द क्यूबिकल एक्सपांसिविटी और दैट इज द क्वेश्चन अफ क्यूबिकल एक्सपांसन एंड अब हमें इसलिए लेख्ता खेल कसरी भी लेखन सकता भादा कि दैट मीन्स गामा इज कल टू भी टू माइनस भी वन लाइन जनरली लेख्ता खेल डेल्टा भी भी लेखन सकता और अथवा हमें इसलिए भी टू माइनस भी वन नहीं लेख इज कल टू भी वन इंटू ठीटा टू माइनस कति होता ठीटा वन इज कल टू भी टू माइनस भी वन बाई भी वन इंटू डेल्टा ठीटा होता और हमें इसलिए लेख्ता खेल के होता भादा खेल और गामा इज कल टू दैट मीन्स भी टू माइनस भी वन बाई भी वन इंटू कति होता ठीटा रहा यहाँ पर देखो ये डेल्टा ठीटा के दैट मीन्स ठीटा टू माइनस ठीटा वन हो अस पड़ी डेल्टा ठीटा दैट मीन्स ठीटा टू माइनस ठीटा नो हमें यहाँ जो जसरी लेखे होता एंड दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द दैट मीन्स क्यूबिकल एक्सपांसिविटी और क्वेश्चन अफ द क्यूबिकल एक्सपांसन रहा हमीर फिर यहाँ पर के ठाकुर जो मान यहाँ पर दैट मीन्स द चेंज इन भोलूम भी टू माइनस भी वन दैट सुपर क्यूबिकल एक्सपांसन इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल दैट मीन्स भी टू माइनस भी वन चेंज इन भोलूम इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टू दिए इनिशियल भोलूम एंड द चेंज इन भोलूम इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टू द टेम्परेचर क्यों भादा खेल जैसे भी भादा खेल टेम्परेचर बढ़ा खेल अब्जेक्ट को भोलूम भी बढ़ा दैट मीन्स ये भादा खेल दैट मीन्स चेंज इन भोलूम इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टू द इनिशियल भोलूम एंड द चेंज इन भोलूम इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टू द चेंज इन टेम्परेचर अथवा हमें भी टू माइनस भी वन इज प्रपोर्सनल टू के भाई दैट मीन्स भी वन ठीटा टू माइनस ठीटा वन और यहाँ पर हमें दुईटा इक्वेसन इस वन भर इक्वेसन टू लाइक कंबाइन कर और भी टू माइनस भी वन इज कल टू द गामा भी वन ठीटा टू माइनस ठीटा वन और हमें लिखा खेल भी टू इज कल टू भी वन प्लस गामा भी वन ठीटा टू माइनस ठीटा वन और भी टू इज कल टू भी वन दैट मीन्स वन प्लस गामा ठीटा टू माइनस ठीटा वन और भी टू इज कल टू दैट मीन्स भी वन दैट मीन्स वन प्लस गामा डेल्टा ठीटा और भी टू इज कल टू दैट मीन्स भी वन दैट मीन्स वन प्लस दैट मीन्स गामा ठीटा रहाँ वेर ये डेल्टा ठीटा बने के दैट मीन्स ठीटा टू माइनस ठीटा वन हो रहा ठीटा बने के ठीटा टू माइनस ठीटा वन हो हमें ठीटा और डेल्टा ठीटा जे लिखे के बुझ्न पी दैट मीन्स डेल्टा ठीटा और ठीटा इज दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द फाइनल भोलूम वेन द बडी इज हिटेड अर फ्रम द इनिशियल टेम्परेचर ठीटा वन डिग्री सेंटिग्रेड टू फाइनल टेम्परेचर ठीटा टू डिग्री सेंटिग्रेड रिनेशन बिट्विन बिट्विन अल्फा एंड बीटा दैट मीन्स रिनेशन बिट्विन द लिनियर एक्सपांसिविटी एंड द सुपरफिशियल एक्सपांसिविटी रामी अब अल्फा और बीटा को रिनेशन पत्ता लगन जाते अल्फा और बीटा को रिनेशन पत्ता लगन को लगी हमें एट स्क्वायर सेप अब्जेक्ट लिया तो स्क्वायर सेप अब्जेक्ट को प्रत्येक साइड को लेंथ यल वन छल वन छब हमें यहाँ यो अब्जेक्ट को लेंथ यल वन छान ये यल वन चाहे सटेन डिग्री टेम्परेचर चाहे ठीटा वन डिग्री सें ठीटा वन डिग्री सेंटिग्रेड टेम्परेचर में छब हमें ये अब्जेक्ट 
सजेंट टेम्परेचर दिशेंट टेम्परेचर दी सके मान टेम्परेचर बढ़ाई दूँ कि प्रत्येक साइड को लेंस में प्रत्येक ये एक्सपांसन हो रब्जेक्ट एक्सपांसन भैस पड़ी यो अब्जेक्ट को प्रत्येक साइड को लेंस यू फुट जब यह लेंथ यू छि अब हमें यहाँ पर क्याकुलेसन कर अल्फा रिटा को रिनेसन निकालने पर्ने इसको फर्स्ट अफ अल हमें यो लेंथ यल टू सुरू में लेंथ यल वन छो टेम्परेचर ठीटा वन डिग्री सेंटिग्रेड छाने सदै टेम्परेचर ठीटा टू टेम्परेचर बढ़ाएर ठीटा टू डिग्री सेंटिग्रेड पुराइस पाड़ी ये लेंथ में प्रत्येक साइड को लेंथ में एक्सपांसन हो रो लेंथ प्रत्येक साइड को स्क्वायर अब्जेक्ट भैस पाड़ी इसको लेंथ यल टू हो अब हमें यहाँ पर क्याकुलेसन कर फर्स्ट अफ अल सुरू में मान ठीटा वन डिग्री सेंटिग्रेड में लेंथ यल वन छि इसको इनिशियल एरिया दैट मिन्स इनिशियल एरिया कति होने देखिए दैट इज इनिशियल एरिया इज कभी हम इस ए वन ले रिप्रेजेंट गये कि दैट इज यल वन स्क्वायर हो जब हमें ठीटा टू डिग्री सेंटिग्रेड में ठीटा वन बट टेम्परेचर बढ़ाए ठीटा टू डिग्री सेंटिग्रेड पुराइस पाड़ी दैट मिन्स फाइनल एरिया दैट मिन्स ए टू इज कल टू यल टू को स्क्वायर होशन वन मन टू भन रहा हमीर के ये अल्फा रिटा नाउ हमें अल्फा लिनियर एक्सपांसिविटी हो रिटा सुपरफिशियल एक्सपांसिविटी होने देखि जो मन हमें यो फाइनल लेंथ इनिशि फाइनल लेंथ कसरी लेखन सकता देखि फाइनल लेंथ इज द यल टू इज कल टू द यल वन अस पड़ी ब्राकेट वन प्लस अल्फा थीटा हो थ्री भन रही यो मान इनिशियल दैट मिन्स एरिया फाइनल एरिया इज कल टू दू भादा खेल दैट मिन्स ए वन अस पड़ी वन प्लस बीटा ठीटा होशन फोर भन रहा हमीर इक्वेसन वन रू बड़ी इक्वेसन फोर में राख्ता खेल के पाइज दैट ए टू इज कल टू दैट मिन्स यल टू को स्क्वायर इज कल टू ए वन कैदी इक्वेसन वन बड़ी यल वन को स्क्वायर दैट मिन्स वन प्लस बीटा ठीटा हो फिर यहाँ पर हमें यह इक्वेसन दैट मिन्स थ्री लाइन हम सकते नाउ ये कसरी आक होने कि यूजिंग इक्वेसन कति बड़ा दैट मिन्स वन रू यूज कर इक्वेसन आई सके पाड़ी अब हमें यहाँ फाइनल लेंथ यल टू लाइन कसरी लेखन सकता इक्वेसन थ्री बड़ा दैट मिन्स यल वन दैट प्लस वन प्लस अल्फा थीटा को स्क्वायर इज कल टू यल वन को स्क्वायर दैट मिन्स वन प्लस बीटा थीटा फर्स्ट अफ अल फिर यहाँ पर क्याकुलेसन कर आयो भादा खेल इस स्क्वायर खोलता खेल हमीर यल वन को स्क्वायर वन प्लस दैट मिन्स ए प्लस बी को स्क्वायर ए स्क्वायर भाई वन को स्क्वायर प्लस प्लाइस अल्फा थीटा प्लस दैट मिन्स अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू यल वन स्क्वायर वन प्लस कति हो बीटा थीटा और यहाँ पर यल वन यल वन स्क्वायर कैंसिल भो दैट मिन्स वन प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस बीटा थीटा वन रन कैंसिल और यहाँ पर कति भोदी दैट मिन्स ट्वाइस अल्फा थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा थीटा हो रहा हमें के भादा खेल यहाँ पर हमीर के था भादा खेल अल्फा कोफिशियंट अफ लिनियर एक्सपांसिविटी को भैलू हो रहा कोफिशियंट अफ लिनियर एक्सपांसिविटी को भैलू एकदम स्मल होने देखिए हमें स्मल को स्क्वायर तो भाग स्मल क्वांटिटी हो जैसे हमें स्मल क्वांटिटी नेग्लेक्ट कर सौ दैट मिन्स अब हमें के भूपर्यदि दैट मिन्स द टर्म्स कंटेनिंग द स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड बिकज द स्क्वायर अफ द स्मल क्वांटिटी आर अल्सो वेरी स्मल देर फोर द टर्म्स दैट मिन्स अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड बिकज कैन बी नेग्लेक्टेड बिकज हमें के भन्न पाए इसको रिजन के दैट मिन्स अल्फा इज वेरी वेरी स्मल अल्फा चाहे धेरे सानों कारण नेग्लेक्ट कर सकता देर फोर अब हमें यह क्वेश्चन बट के पाँचि दैट मिन्स ट्वाइस अल्फा थीटा इज कल टू बीटा थीटा और थीटा थीटा कैंसिल देर फोर हमें यहाँ के लिखना सकता अल्फा इज कल टू बीटा बाई टू एंड दैट इज द रिनेसन बिट्विन लिनियर एक्सपांसिविटी एंड द 
cubicle, sorry, linear expansivity and the superficial expansivity. Relation between, relation between alpha and gamma. That means the relation between alpha is the linear expansivity and gamma is the cubicle expansivity. Raba Hamile, you bandagari linear expansivity, the superficial expansivity correlation determined by you. Aba Hamile, Ferry Tesagari, Aba Hamile, linear expansivity, the cubical expansivity correlation, but the Lama by the song. The first of all, your relation determined by the Lagi, Aba Hamile, Yanada, Suma, you that cube in song, cube one, it was a three dimensional mazin. The cube lens or the cube one is cost of all the key. This is length, breadth, height. So, we give on the equal on the the man initially. So, my you keep good temperatures. I got it up on that very theta one degree centigrade. So, you keep oil that means you want to go say. So, my that means so, my that means initially that means the cube of the east sides. My good y'all answer. The side is side yellow answer, rise for temperature is slow match yellow one, a temperature got the eight theta one degree centigrade. So, the Jababa Hamile Yan and the Zeke or so on the Kerry heat in zone. Heat is a capacity man, you like the Esco temperature but either. So, some other Esco temperature but either say, just a man, theta two degree centigrade put away on the key, theta two degree centigrade maximum mazay, you keep to protect side yellow to unsa, eight theta two degree centigrade. Let's go like you have a family and a figure one out. Your figure one that you have a person in the sub over the key. The summon you link to the expansion on the length the expansion of that. It is the man on your cube to survey length of the jig on the boards of the survey length of the board that he and they are the person you like saying explanation on the sub over the key. That means our yard there was your cube to protect side of the jig on the that means one of you the cube to protect side board that he is the key on the that means this is the that means length of the east side of the cube. That means after uh, increasing the temperature from theta one degree centigrade to theta degree centigrade. That means a very another thing. After length of the protect side of the boil, yell to boil cube to you protect side yell to a temperature theta two degree centigrade. That means that means the length yell one a temperature at theta one degree centigrade and length yell two a temperature that means theta two degree centigrade. Right. Now, how many? याने दस है कि और यों मतलब कि उड़ा क्यूबिकल ऑब्जेक्ट लियो और क्यूबिकल ऑब्जेक्ट को तो इस क्यूब को तो इस ज़रिये पर क्या बताना है लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होता है तो प्रत्येक को इनिशियल लेंथ यार बन सा टेम्परेचर छीटा बन डिग्री सेंटीग्रेड में तो जब हमले टेम्परेचर से इंक्रीज कर रहे that means temperature theta one degree centigrade of the initial volume V one is equal to L one co cube unza like this one one mano is a final volume that means V two is equal to got you unza on the carry L two co cube unza like this one two mano Raba Hamilai Kit has a one the key alpha one equal linear expansivity to gamma one equal cubical expansivity is how one the key that means Hamilton is saying a temperature theta two degree centigrade much. That means final length yell to like a length of some of the key. That means yell one one plus alpha theta. And that means the equation three one. Now this is very of it. That means gamma one equals superficial expansivity. The superficial expansivity much is the manual is called volume at final temperature B2 one equals the key. So that means B1 one plus gamma. Theta boyo, like question and like a new one. Four, Rob equation three or four, so I miss a government. The key of equation four, Marty equation one or two, like saying use got no equation one or two, like equation four, my use got a record defined solver. The key that means that means using that means equation that means one and two in equation for the man. We use got no four, my use got that three. That means B2 got home. I'm like a director council. That means. Yell to go cube is equal to that means B1 go to home as a yell one go cube and it is put one plus gamma theta on the rub of a family like equation five one on the equation five one is a game that is very equation three like other equation five my use go on again again using equation that means three in equation five. हमले की पांच सौ बने थे कि इक्वेशन थ्री लाइक लॉगिया और इक्वेशन फाइव 
में यूज करता है कि हमने यह जो कुछ हम हैं यह वन वन प्लस अल्फा थीटा लिखना समझो डेट मींस इक्वेशन फाइव में बाय को यह जो कुछ हम हैं इक्वेशन थ्री बड़ा यह वन वन प्लस अल्फा थीटा को क्यूब इज इक्वल टू डेट मींस यह वन को क्यूब अनेक इस पचाड़ी वन प्लस गामा थीटा यहाँ बड़ा यो यह वन को क्यूब बने को यह लाइन क्यूब अनेक इस पचाड़ी वन प्लस अब हमें लिए अल्फा थीटा को क्यूब उनसे इसका जो यह वन को क्यूब वन प्लस गामा थीटा और यहाँ बड़ा यह वन क्यूब यह वन को कैंसिल भाई यो बने को ए प्लस बी को क्यूब र ए प्लस बी को क्यूब को फॉर्मूला बने को जल्दी पनी को दे उनसे बंदा केरी डेट मींस ए प्लस बी को क्यूब इस कर जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर उनसे रावा हमें ले याने देते हैं फॉर्मूला ओपन कर दा केरी फॉर्मूला लाऊं दा केरी जब फॉर्मूला खोल दा केरी कती पाइंट्स बंदा करी वन बने को ए अने अल्फा थीटा बने को जो बी सब बंदे के दैट मींस वन को क्यूब वन प्लस अल्फा क्यूब थीटा क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी बने को थ्री अल्फा थीटा प्लस थ्री ए बने को वन अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर इसका तो वन प्लस गामा थीटा होने जा वन रा वन कैंसिल और हम ले यहाँ बड़ा फिर इक्वल है ना सबसे वन देखी यहाँ बड़ा अल्फा क्यूब थीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा थीटा प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर इसका तो गामा थीटा होने जा तो यहाँ पे नहीं क्यों बन देखी जो अल्फा बने तो एकदम स्मॉल क्वांटिटी हो रद्दियाफो तो अल्फा ले कंटेन करें को हाईर पावर से हमने जाइए पर नेगेटिव कर सों बिकॉज़ अल्फा इस डी वेरी स्मॉल र स्मॉल को क्यूब र स्मॉल को स्क्वायर बने जाइए पर नहीं क्यों उनसे स्मॉल क्वांटिटी ने उनसे देखो तो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर नेगेटिव बिकॉज़ डी वैल्यू ऑफ अल्फा इस वेरी स्म अल्फा कैन बी नेगेटिव इज अल्फा द पावर्स ऑफ अल्फा दैट मींस द पावर्स ऑफ अल्फा कैन बी नेगेटिव इज अल्फा इज वेरी स्मॉल देयरफॉर अब हम ले यो टर्म यो टर्म लाइन नेगेटिव वेरी सके पछाडी के पाइन्छ भन्दा कि दैट मींस 3 अल्फा थीटा इज इक्वल टू गामा थीटा हुन्छ और थीटा र थीटा क्यान्सल भयो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा हुन्छ और हम ले यहाँ ने के भन्छौ भन्दा कि देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू यहाँ ने के भन्न पायो गामा बाइ 3 and this is the required relation between the that means alpha means the linear expansivity and the gamma is the cubical expansivity of the solid relation between alpha beta and gamma so and separately alpha beta and gamma ko relation bhane ko alpha and beta alpha ko and gamma ko relation separately nikali sakha chau I'm like alpha and beta को relation के साथ बंदा करी beta is equal to two alpha था तो alpha is equal to हम लिखे लेते सब सो बंदे की that means beta by two लेते सब सो यार equation one अब जैसे करी हम लिखे क्या था सब बंदे यो gamma और alpha gamma बने को cubical expansivity alpha बने को linear expansivity तो यहाँ पर जैसे gamma is equal to three alpha था और alpha is equal to gamma by three था और लाइक क्वेश्चन को दी बनो टू बनो तो हम लिख के क्वेश्चन वन और टू लाइक कंबाइन कर दा थेरी को दी लिखना सब तीन साल बनते कि दैट मींस अल्फा इज कॉल्ड टू बीटा बाय टू इज कॉल्ड टू गामा बाय थ्री तो देवरफॉर यहाँ पर हम लिख के लिखना सब तीन दैट मींस अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज कॉल्ड टू वन इ cubical expansivity and superficial expansivity of determination of linear expansivity of solid solid by Pullinger's अपराटस रा हमने जो बंदा गाड़ी लिनियर एक्सपांसिबिटी अब तो सोलिड को थी उनसा बने रे कैलकुलेशन बारे हो रा हम लोग डिफिनेशन अनुसार लिनियर एक्सपांसिबिटी अब तो सोलिड बने को क्या थे बंदे की डेट मींस द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट सॉर्टेन डिग्री रेज इन द टेम्परेचर इज 
linear expansion the soul is experimentally determination experimental determination apparatus coherently this apparatus first of all apparatus apparatus that means first of all apparatus that means you apparatus बनाउनस गइरहेको छौ र पुलिन्जर एपराटस बनाउनका लागि फर्स्ट अफ अल मैले यहाँ नेर के भन्न सक्छु भने कि यहाँ नेर जुन सोलिड को चाहिँ जस्तो मानौ लिनियर एक्सपान्सिभिटी बनाउ पत्ता लाउन गइरहेका छौ यो भनेको चाहिँ दैट मीन्स द सोलिड सोलिड भयो यो सोलिड को हामी दैट मीन्स लिनियर एक्सपान्सिभिटी पत्ता लाउन गइरहेका छौ र त्यसको लागि हामीले एउटा वुडन बक्स भित्र अथवा मेटल यहाँ नेर चाहिँ मिटर स्केल फिट गरेको छ त्यहाँ नेर चाहिँ हामीले एउटा रड राखौ रड अथवा कुनै पनि एउटा लेंथ अफ द अब्जेक्ट राखौ जसको चाहिँ हामी लिनियर एक्सपान्सिभिटी पत्ता लाउन गइरहेको छौ र त्यसपछि अब हामीले यहाँ नेर के गरौ भनेर भने देखिन दैट मीन्स अब हामीले यहाँ नेर चाहिँ जस्तो लिनियर एक्सपान्सिभिटी पत्ता लाउन गइरहेको छौ भने देखि यहाँ नेर हामीले स्ट्रिम लाई पठाउनु पर्ने हुन्छ र यो भनेको चाहिँ दैट मीन्स स्ट्रिम इनुलेट भयो एउटा हामीले स्ट्रिम एउटा इनपुट र चाहिँ स्ट्रिम पठाउँछौ र अब हामीले चाहिँ यहाँ एउटा अर्को इनपुट चाहिँ स्ट्रिम को चाहिँ लिन्छौ र दैट मीन्स अब फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँ नेर के भन्नु भन्दै कि दैट मीन्स ए यो इनपुट चाहिँ जस्तो मानौ स्ट्रिम लाई हामीले दिइराखेका छौ यो रडमा पठाइराखेका छौ भने त्यसलाई हामीले दैट मीन्स स्ट्रिम इनलेट भनेर भनौ र यो भनेको हामीसँग के छ भने कि दैट मीन्स इट इज द स्ट्रिम आउटलेट द स्ट्रिम आउटलेट भइसके पछि दैट इज द लेंथ अफ द रड र लेंथ अफ द रड हो भने देखि अब हामीले तो लेंथ अफ द रड छ भने कि हामीले यहाँ नेर चाहिँ एउटा स्पेरोमिटर बनाउ र स्पेरोमिटर बनाउँदा खेरि फर्स्ट अफ अल हामीले यो स्पेरोमिटर को चाहिँ दैट इज द सेन्ट्रल लेग अफ द स्पेरोमिटर त्यो सेन्ट्रल लेग अफ द स्पेरोमिटर लाई चाहिँ हामीले यो रड मा टच गरेछौ र अब दैट इज यो भनेको चाहिँ आउटर लेग सेन्ट्रल हैन दैट मीन्स साइड लेग अफ द स्पेरोमिटर भयो दैट मीन्स दिस इज द साइड लेग अफ द स्पेरोमिटर अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ हामीसँग के छ भन्दा खेरि दैट मीन्स द स्क्रु लाई चाहिँ हामीले चाहिँ मुभेबल गर्न हुन्छ र हामीले यसलाई घुमाउन सक्छौ दैट मीन्स यो सेन्ट्रल लेग चाहिँ अपर पार्ट भयो र अपर पार्ट भइसकेपछि अब हामीले यहाँ नेर के गरौ भने कि दैट मीन्स यहाँबाट चाहिँ एउटा वायर ल्याएर चाहिँ के गरौ भने कि दैट मीन्स गाल्वानोमिटर मा कनेक्सन गरौ र गाल्वानोमिटर यहाँ नेर छ हामीसँग र गाल्वानोमिटर मा कनेक्सन गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ यो इन मा लगेर जोडौ र यो इन मा जोडेर लगिसकेपछि हामीले यो यहाँ नेर चाहिँ एउटा थर्मोमिटर हामीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्छौ र थर्मोमिटरले चाहिँ के गर्छ भने कि दैट मीन्स इट मेजर्स द इनिशियल टेम्परेचर जस्तो मानौ इनिशियल एन्ड द फाइनल टेम्परेचर र मानौ यो थर्मोमिटर छ भने देखि यहाँ नेर हामीसँग जनरली यो थर्मोमिटर छ दैट मीन्स इट इज अ थर्मोमिटर र अब हामीसँग यहाँ नेर दैट मीन्स यो हामीसँग थर्मोमिटर भयो र थर्मोमिटरमा सर्टेन हामीले चाहिँ लिक्विडहरु राखेर एउटा भन्छ मानौ यो लिक्विड थर्मोमिटर छ भनेर भनौ दैट मीन्स जसले चाहिँ टेम्परेचर मेजर गर्न सक्छ दैट इज द थर्मोमिटर व्हिच क्यान बी यूज्ड टु मेजर द टेम्परेचर यो गाल्वन मिटर छ र यो गाल्वन मिटरले चाहिँ के डिनोट गर्छ भने देखि जस्तो मानौ यो यो वायर भयो दैट मीन्स अब हामीले यो रियल एक्सपान्स दैट मीन्स द लिनियर एक्सपान्सिभिटी अफ द सोलिड पत्ता लाउनको लागि यो पुलिन्जर एपराटस छ पुलिन्जर एपराटसमा चाहिँ यो वुडन बक्स छ र वुडन बक्स भित्र हामीले एउटा चाहिँ रड अफ द रड राखेका छौ र यो रड हामीले यही रड को चाहिँ दैट मीन्स द लिनियर एक्सपान्सिभिटी पत्ता लाउनु छ र त्यसको लागि हामीले के गरौ भने यो रड को माथि चाहिँ एउटा दैट मीन्स यो स्पेरोमिटर राखौ र स्पेरोमिटर ले चाहिँ जहिले पनि इनिशियल र फाइनल रोडिंग हेल्प गर्नलाई सहयोग गर्छ र फर्स्ट अफ अल हामीले यो रड जसको चाहिँ हामी के गर्न गइरहेका छौ दैट इज द रड हो रड उस दैट मीन्स लिनियर एक्सपान्सिभिटी लिनियर एक्सपान्सिभिटी दैट मीन्स एक्सपान्सिभिटी अल्फा इज टु बी डिटरमाइन्ड यो रड जसको चाहिँ लिनियर एक्सपान्सिभिटी हामीले डिटरमाइन गर्न गइरहेका छौ हामीले त्यसको चाहिँ यहाँ नेर रड र फर्स्ट अफ अल के गरौ भने कि सर्टेन टेम्परेचर मानौ त्यो रूम टेम्परेचर होस् अथवा कुनै पनि टेम्परेचरमा चाहिँ यो सर्टेन इस हामीले चाहिँ के गरौ भन्दाखेरि चाहिँ यो रड दैट मीन्स रड अफ द टेम्परेचर मानौ यो लेंथ अफ द टेम्परेचर रड चाहिँ हामीले मेजर गरौ र लेंथ अफ द रड इनिशियली हामीले लिएको लेंथ भनेको चाहिँ यल लानु हुन्छ 
that is the a temperature hamile chai ke bhanchau bhanda khari that means a temperature theta 1 degree centigrade that means shuru ma hamile yo major scale ko through bada chai yo apparatus bhitra yahan hera bada hamile chai yo euta wooden box bhitra chai euta rod rakha chau tyo rod ko chai first of all calculation garau that the calculation of the length of the rod can be used by the major scale and the found the length of the rod at the temperature theta 1 is equal to the year 1 Raba Hamile Yanir Alpha calculation got no like Hamle first of all key or Mataki. Suruma Zaba you length tossunsa, Zaba you is perimeter to central leg or you rod side that means tossunsa. There toss by second person you galvanometer with southern deflection they come. Zaba Hamle you galvanometer with deflection they come. Hamle key on the cotton key one zone. That means you galvanometer with deflection they come on a go. Central leg rod, Jun rod, just go Hamil linear expansivity for Talano go here. Rotina could be such a toss, just toss Boko Bella Nazi, Hamilizzi, you galvanometer reflection, they come to Rava Hamiliki or Mandakiri, or you apprentice the Bayalu, the thermometer boyo, the thermometer Liziki or Savatari, Yanera Boy, was a temperature record got a camera, sir. Hamili, you linear expansive, the cheap potter, I'm not like it, I'm like it, has a money, first of all, linear expansive, but the alpha is called to that means L2 minus L1 by L1 theta 2 minus theta 1, sir. Asuruma of Hamiliki or Mandaki, you rod, just go rod, whose linear expansive is a Mipotal on a direct so this was initial length, measure Gorum with the help of the meter scale, Rathu Monaco, that is a yellow one, a temperature, theta one degree centigrade. Our Hamili, this like you experiment or like four or five rotations, a Hamili, upper side match a rotation Gorer log, upper side matches of Hamili. Uh, rotation got it logs home. The Hamili Titi Bella Kose reading measure garo. That means the reading that measured by the spherometer. That means of a Hamilian Reki Honomadiki. That means initial length of the rod of rod. That means L1. This is the initial temperature. Temperature is got to go the way theta one degree centigrade. Boyo. Rajaba Hamili our. The experimental lighting four to five rotations the upper side through logs on the TV la is pyramid on a certain reading they come so the two reading one ago they have a calculation was on the suppose at that time the reading of is pyramid reading of is pyramid that means is pyramid meter initial that means I'm really like you initially one ago they came on a man on one that is that which is got to a one a man suppose जब हामीले चाहिँ यो रड को चाहिँ इनिशियल लेंथ मेजर गर्छौ थीटा 1 डिग्री सेन्टिग्रेड मा र त्यो भनेको सपोज यल1 आयो र यल1 आइ सकेपछि स्क्वायर लाई चाहिँ 4 टु 5 कम्प्लिट रोटेशन चाहिँ अपर साइड तिर लगिसकेपछि हामीले त्यतिबेला चाहिँ रिडिङ अफ द स्क्वायर मिटर मेजर गर्छौ दैट इज द इनिशियल रिडिङ अफ द स्क्वायर मिटर दैट इज रेकर्डेड बाइ द स्क्वायर मिटर इज ए र यो ए हामीले पत्ता लाइ सकेपछि अब के गरौ भनेर भनेर कि यहाँबाट चाहिँ स्ट्रिम पठाउ इनलेट अफ द स्ट्रिम जब हामीले चाहिँ स्ट्रिम अफ द स्ट्रिम यानेर बाट चाहिँ यो अपरेटरसमा पठाउँछौ स्ट्रिम अपरेटरसमा पठाइसकेपछि के हुन्छ भन्दा फेरि स्ट्रिमले चाहिँ जहिले पनि यो रडलाई चाहिँ हिट दिन्छ र जब हिट हिट गेन गर्छ यो रडले हिट गेन गरिसकेपछि रडको चाहिँ एक्सपान्सन हुन्छ र यसको चाहिँ रडको चाहिँ लेंथमा के आउँछ इन्क्रीज आउँछ र हामीले चाहिँ यो रडको चाहिँ लेंथ इन्क्रीज कति बेलासम्म हुन्छ भन्नको लागि हामीले चाहिँ म्याक्सिमम टेम्परेचर कति हुन्छ जस्तो मानौ हामीले स्ट्रिम पठाको पठाइ छौ र स्ट्रिम पठाउँदै खेरि चाहिँ अब हामीले जति कति बेलासम्म स्ट्रिम पठाउनु पर्यो भने जति बेला चाहिँ यो थर्मोमिटरले चाहिँ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट मेजर गर्छ जति बेला यो थर्मोमिटरको टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मतलब यो भने जब यसै यति बेलासम्म हामीले स्ट्रिम पठाउनु पर्यो ताकि त्यो बेलासम्म चाहिँ यो थर्मोमिटरमा भएको टेम्परेचरको रिडिङ चाहिँ स्टडी हुन्छ दैट मीन्स कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर नहुँदा खेरि नहुँदा जेलसम्म चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो यहाँबाट चाहिँ यो अपरेटरसबाट स्ट्रिम पठाइसकेपछि अब हामीले के गर्न पर्यो भन्दा खेरि जब यहाँ देर चाहिँ यो थर्मोमिटर रेट टेम्परेचर स्टडी टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर रेकर्ड गर्छ र त्यतिबेला हामीले फाइनल टेम्परेचर भनेको चाहिँ कति मानौ टेम्परेचर इज इक्वल टु द कति मानौ दैट इज द थीटा 2 डिग्री सेन्टिग्रेड र यो थीटा डिग्री थीटा 2 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको चाहिँ हामीले स्ट्रिम पठाउँदा खेरि स्ट्रिम पठाइसकेपछिको चाहिँ यो थर्मोमिटरले देखाएको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर 
रजब हामीले स्ट्रिम पठाउ पठाउन छोड्छौ स्ट्रिम कति बेलासम्म पठाउँछौ भन्दै कि जति बेला चाहिँ यो थर्मोमिटर चाहिँ कन्स्टन्ट टेम्परेचर चाहिँ रिड गर्छ त्यति बेलासम्म हामीले स्ट्रिम पठाउने र स्ट्रिम पठाइसके पछाडी के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मारम सुरुमा टेम्परेचर चाहिँ रुम टेम्परेचरमा चाहिँ हामीले यो लेन्थ मिस गरेको 29 डिग्री सेन्टिग्रेड छ र अब हामीले चाहिँ स्ट्रिम पठाउँदाखेरि म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिँ 80 डिग्री सेन्टिग्रेड पुग्यो भने चाहिँ अब हामीले यहाँ नेर के भन्छौ भन्दै 80 डिग्री सेन्टिग्रेड पुग्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिम पठाउँदाखेरि जति स्ट्रिम पठाए पनि त्यो टेम्परेचरमा चाहिँ के हुँदैन दैट मीन्स इन्क्रीज भएन भनेदेखि हामीले त्यो टेम्परेचर चाहिँ के लिन्छौ भन्दै फाइनल टेम्परेचर दैट इज द रेकर्डेड बाय द दिस थर्मोमिटर इज सेट टु बी दैट इज थीटा टु डिग्री सेन्टिग्रेड र अब हामीले फेरि के गर्छौ भन्दै त्यति बेला त के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो अलरेडी यो स्पेरोमिटरलाई चाहिँ 4 टु 5 कम्प्लिट रोटेसन अपर लाइसकेका छौ र अब हामीले फेरि के गर्छौ भन्दाखेरि जब हामीले चाहिँ यो थर्मोमिटरले चाहिँ कन्स्टन्ट टेम्परेचर देखाउँछ त्यो स्पेरोमिटरलाई चाहिँ हामीले फेरि यो सेन्ट्रल लेक्समा टच गराउँछौ र सेन्ट्रल लेक्सलाई टच गराउँदाखेरि जति बेला चाहिँ जब यो सेन्ट्रल लेकले चाहिँ रडलाई चाहिँ जस्ट टच गर्छ त्यति बेला हामीले फाइनल रिडिङ अफ द स्पेरोमिटर लिन्छौ एन्ड दैट फाइनल रिडिङ of spherometer reading of spherometer is that is spherometer is spherometer is equal to kati huncha bhanda kari b huncha therefore aba hamile ke bhannu paryo bhanda ki aba hamile chai ke calculation garnu paryo bhanda ki that means linear expansivity pata lagnu cha ra hamilai tha bhayeko linear expansivity ko formula ke ho bhane that means the linear expansivity is defined as the change in length l2 minus l1 per unit original length l1 पर युनिट डिग्री राइज इन द टेम्परेचर दैट मींस थीटा 2 माइनस थीटा 1 अब हामीलाई यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ भने देखि यहाँबाट अल्फा भनेको के हो भने देखि l2 माइनस l1 इज द चेन्ज इन लेंथ डिवाइडेड बाइ ओरिजिनल लेंथ l1 एन्ड द थीटा 2 माइनस कति भयो थीटा 1 र अब हामीले यो चेन्ज इन लेंथ l1 l2 माइनस l1 भनेको चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने यो स्पेरोमिटर को रिडिङ ले लिएको चाहिँ स्पेरोमिटर ले लिएको रिडिङ अनुसार डिटरमाइन गर्न सकिन्छ त्यो भनेको कति हो भने कि मानौ सुरुमा स्पेरोमिटर ले रिड गरेको चाहिँ लेंथ भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि रिडिङ दैट इज ए र फाइनली स्पेरोमिटर ले दिएको रिडिङ भनेको चाहिँ बी हो देयरफोर चेन्ज अफ लेंथ भनेको चाहिँ कति हुन्छ भने दैट मीन्स फाइनल रिडिङ अफ द स्पेरोमिटर माइनस इनिशियल रिडिङ अफ द स्पेरोमिटर ए इन l1 थीटा 2 माइनस कति हुन्छ l1 थीटा 2 माइनस थीटा वाइ अब हामीले चाहिँ यहाँबाट के पक्का लाउन सक्छौ भने कि हामीलाई b दैट मीन्स द फाइनल रिडिङ अफ द स्पेरोमिटर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ दैट मीन्स एक्सपेरिमेन्टली a भनेको इनिशियल रिडिङ अफ द स्पेरोमिटर त्यो हामीले पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ र अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको दैट मीन्स द l1 र l1 भनेको चाहिँ के हुन्छ भने देखि सपोज अब जस्तो हामीले इनिशियल लेंथ एन्ड थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज द चेन्ज इन द टेम्परेचर जब हामीले यो सबै कुराहरुलाई चाहिँ पत्ता लाउँछौ र सबै कुराहरुलाई पत्ता लाइसके पछाडी हामीले दैट मीन्स द लिनियर एक्सपेंसिविटी अफ द यो रड क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ दैट इज द अल अबाउट द मेजरमेन्ट अफ द लिनियर एक्सपेंसिविटी अफ द सोलिड बाइ पुलिन्जर्स एपराटस यसैगरी हामीले पुलिन्जर एपराटस को युज बडा चाहिँ डिफरेंट डिफरेंट सोलिड अब्जेक्ट को लागि चाहिँ हामीले लिनियर एक्सपेंसिविटी पत्ता लाउन सक्छौ डिफरेंशियल differential expansion okay differential expansion la hamle generally represent garda kari chai delta d le represent garchau yo differential expansion bhaneko ke ho bhane dekhi jaba kunai pani dui wada different solid object ko lagi chai hamile same range of the temperature ma chai expand garchau ra teti bela chai jasto manam hamile chai एउटा बडीको लागि छुट्टै एक्सपेंशन हुन्छ र अर्को बडीको लागि एक्सपेंशन छुट्टै हुन्छ दैट मीन्स अर्को बडीको लागि चेन्ज इन लेंथ छुट्टै हुन्छ र अर्को बडीको लागि चाहिँ लेंथ पनि छुट्टै हुन्छ भनेदेखि त्यतिबेला हामीले पाउने द डिफरेंस इन द टु एक्सपेंशन अफ द सोलिड व्हेन हिटेड थ्रु द सेम रेंज अफ द टेम्परेचर इज नोन एज द डिफरेंशियल एक्सपेंशन एन्ड त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के भनौ भनेदेखि हामीसँग एउटा लेंथ छ एउटा रड छ र त्यसको लेंथ भनेको चाहिँ इनिशियल लेंथ भनेको चाहिँ कति छ भने देखि दैट मीन्स l1 छ र मानौ यो एउटा टाइपको रड हो र त्यसैगरी हामीसँग अर्को रड छ र त्यो रडको चाहिँ लेंथ भनेको चाहिँ कति छ भन्दा खेरि l2 छ र सेम रेंज अफ टेम्परेचरमा 8k मा भन्दा खेरि दैट मीन्स यसलाई l2 भनियो 
रेंथ रियल टू बने ये टेम्परेचर चाहे सुरू में ठीटा वन डिग्री सेंटिग्रेड में के इनिशियल टेम्परेचर दैट मिन्स इनिशियली इनिशियली दैट मिन्स द लेंथ अफ दू डिफ्रेंट रड्स इज ठीटा वन डिग्री सेंटिग्रेड एंड दैट अफ द लेंथ अफ द रड वन इज यल वन एंड एंड दैट अफ एंड द रड अफ द लेंथ इज यल टू रहा हमें के जब हमें टेम्परेचर बढ़ाए ठीटा टू डिग्री सेंटिग्रेड हो रहा बेला मन इसको चेंज इन लेंथ कति आयो दैट मिन्स डी आयो भन इसको चेंज इन लेंथ कति आयो दैट मिन्स डी डैस आयो भि अब हमें यहाँ के दैट मिन्स ये चेंज इन लेंथ अफ दिस रड अब इस हमें डी डैस के बनऊि दैट मिन्स द चेंज इन लेंथ अफ दिस रड वेन द फाइनल टेम्परेचर अफ बोथ रड्स बिकम्स ठीटा वन ठीटा टू डिग्री सेंटिग्रेड जब से फाइनल टेम्परेचर चाहे ठीटा टू डिग्री सेंटिग्रेड होती बेला दैट मिन्स चेंज इन लेंथ अफ द रड डी होती बेला को मन इस हमें यल वन नहीं मन यल वन डैश वाले मन देखिए लेंथ लल वन इनिशियल लेंथ लल वन डैश नहीं मन तरफ सुरू में एवं रड को इनिशियल लेंथ यल वन छो को लेंथ यल वन डैश जब हमें हिट ठीटा वन डिग्री सेंटिग्रेड पर फाइनल टेम्परेचर ठीटा टू डिग्री सेंटिग्रेड पुर्यानी बेला मन ये रड को लेंथ कति होट मिन्स यल वन डैश भो रहा बेला हमें यह रड को फाइनल लेंथ कति भो भन यल टू डैश भो देखि अब हमें के ठाकि दुईटा डिफ्रेंट अब्जेक्ट भो रही को कोपिशन अफ द लिनियर एक्सपांसन डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द मेटेयल्स द कोपिशन अफ द लिनियर एक्सपांसन चाहे नेचर अफ द मेटेयल्स में डिपेन्ड होने वाक इसको लिनियर एक्सपांसिविटी हमें अल्फा मन इसको लिनियर एक्सपांसिविटी अल्फा डैश मैं देखि दैट मिन्स फर द फर्स्ट रड रड वन को लगी फर रड वन को लगी के होगी दैट मिन्स दैट मिन्स द फाइनल लेंथ यल वन डैश इज इक्वल टू द इनिशियल लेंथ यल वन इन टू वन प्लस अल्फा डेल्टा ठीटा हमें इसलिए के लिख दैट मिन्स फाइनल लेंथ अफ द रड इज इक्वल टू द यल वन वन प्लस अल्फा डेल्टा ठीटा इस फिर हमें के लिख सकता देखिए दैट मिन्स यल वन डैश इज इक्वल टू द यल वन यल वन प्लस यल वन अल्फा डेल्टा ठीटा हम ठीटा भी लेख सकता और हमें इसलिए के भाई दैट मिन्स यल वन डैश माइनस यल वन इज इक्वल टू यल वन अल्फा ठीटा भाई इसलिए हमें इक्वेसन वन भन अब फिर इस और हमें ये यल वन डैश माइनस यल वन के दैट इज द दैट इज मीन्स दैट इज द चेंज इन लेंथ दैट मीन्स यल वन डैश माइनस यल वन इज इक्वल टू द डी इज इक्वल टू दैट मीन्स डी इज इक्वल टू यल वन अल्फा ठीटा इस हमें इक्वेसन वन भन रेगरी जब अर्क रड को लेंथ यल वन छोड़ लिनियर एक्सपांसिविटी कोपिशन अफ द लिनियर एक्सपांसन अल्फा डैश देखि इसको फाइनल लेंथ लेंथ यल टू डैश इज इक्वल टू के होने देखि दैट मिन्स यल वन डैश वन प्लस अल्फा डैश डेल्टा ठीटा भर यल टू डैश इज इक्वल टू यल वन डैश प्लस यल वन डैश अल्फा डैश ठीटा क्योंकि डेल्टा ठीटा ठीटा टू माइनस ठीटा वन हो चेंज इन टेम्परेचर रीटा भैट मिन्स चेंज इन टेम्परेचर दैट मिन्स ठीटा टू माइनस ठीटा वन हो रहा भर हमें डेल्टा ठीटा ठीटा लिखा खेल के फरक पड़े और हमें यहाँ पर यल टू डैश माइनस यल वन डैश इज इक्वल टू यल वन डैश अल्फा डैश ठीटा छि और हमें फिर इसलिए सकता दैट इज यल टू डैश माइनस यल वन डैश इज द चेंज इन लेंथ अफ द सेकेंड रड वेन हिटेड दिस रड फ्रम द इनिशियल टेम्परेचर ठीटा वन डिग्री सेंटिग्रेड टू फाइनल टेम्परेचर ठीटा टू डिग्री सेंटिग्रेड एंड दैट चेंज इन लेंथ इज गिवन बाई डी डैश एंड दैट डी डैश इज इक्वल टू दैट मिन्स यल वन डैश अल्फा डैश ठीटा एंड वी राइट दिस इज इक्वेसन टू नाउ अब हमें के होता भि डिफ्रेन्सियल एक्सपांसन के जो मन दैट मिन्स डिफ्रेन्सियल एक्सपांसन दैट मिन्स द चेंज इन लेंथ हमें दुईट रड लेम डिग्री टेम्परेचर में हिट कर एक्सपांस करी ये दुईटा रड को बीच में एक्सपांसन भैस 
लेंथ को डिफरेंस कति हो र त्यसलाई नै हामीले के भन्छौ डिफरेंशियल एक्सपेंशन भन्छौ देयरफोर एन्ड दिस डिफरेंशियल एक्सपेंशन डेल्टा डी इज क्यान बी रिटर्न एज डी ड्याश माइनस डी अर डेल्टा डी इज इक्वल टु दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट मीन्स डी ड्याश इज फ्रॉम इक्वेशन 2 डी ड्याश इज इक्वल टु द एल ड्याश अल्फा ड्याश थीटा माइनस फ्रॉम इक्वेशन 1 डी इज द एल 1 अल्फा एन्ड थीटा र this is the required expression for the differential expansion of the two different rods when heated to the same temperature. So, we have to do calculation here. When the value of the differential expansion is zero, what do you mean? When the value of the two rod is the initial temperature is 31 degree centigrade, but the same temperature range is the expansion. When the value of the final temperature is 32 degree centigrade, then the value of the two rods is लेंथ सही क्यों होना चाहिए फाइनल लेंथ सेम होना चाहिए बंदर को मतलब क्यों बंदर कि जब डी डीडीएस को वैल्यू इक्वल होना चाहिए तो इसके लाल हमले के लेखन सबसे होना चाहिए कि डेट मींस डीडीएस इसको तो जीरो होना चाहिए जब जो डिफरेंशियल एक्सपांसन सही क्यों होना चाहिए बंदर के लिए डेट मींस जीरो होना चाहिए जब डिफरेंशियल एक्सपेंशन जीरो होता है तेरी हम लोग यू इक्वेशन लाइज थ्री इक्वेशन मर्ज के पता लगाना सबसे होना चाहिए डेट मींस जीरो इसका टू यल वन डेस अल्फा डेस थीटा माइनस यल वन अल्फा थीटा और यल वन डेस अल्फा डेस थीटा इसका टू यल वन अल्फा थीटा थीटा रख रहा कैंसिल हुआ और यल वन डेस बाय यल वन इसका टू अल्फा बाय अल्फा डेस therefore हम लिखे हैं मंसूर मंदे कि that means यल इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तू तो अल्फा therefore यहाँ पर क्या पता लगाने से क्यों बंदे कि जब वो कुनी पनी दूसरा रोड लाइट से हमले सेम टेम्परेचर बढ़ा सके एक्सपांड कर सके माने को डेट मींस इनिशियल सेम रेंज ऑफ़ द टेम्परेचर मार सके एक्सपांसन कर सके माने कि जब तेजी बढ़ा सके जब डिफरेंशियल एक्सपांसन माने को दूसरी को एक्सपांसन सेम होना तेजी बढ़ा सके लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तू द कोफिशिएंट ऑफ द � Expansion of liquid. Okay. You अदा अगर भी हमें ले solid में बाय भी expansion के बारे में पढ़ें हो और solid में से generally three types का expansion हो जो that means one type of the expansion is the linear expansion, another type of the expansion is the superficial expansion and another type of the expansion is the क्यूबिकल एक्सपांसिविटी अब द लिक्विड उनके बंदे की अब हमें ले यहाँ ने रचा एक्सपांसन अब द लिक्विड के बारे में पढ़ रहे थे हम तो लिक्विड को एक्सपांसन होना तो लागे हमले फर्स्ट ऑफ़ ऑल की गौरव बंदे की तो द फ्लैक्स ऑफ रसलिंडिकल फ्लैक्स ऑफ बंदे की क्या ने तो रसलिंडिकल फ्लैक्� लेबल मार्किंग करता है खेरी सही क्यों उनसा बंदा खेरी डेट मींस हमें ले यू यानि रे यू सिलिंड्रिकल फ्लैक्स सर ये फ्लैक्स मार्सी जो ग्लास भीतर से हमें ले वड़ा लिक्विड रख रहे हैं समझ देखिए अब हमें ले फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ वड़ा हीट दी दे चाहूँ तो ये हीट दी दे चाहूँ डेट मींस यहाँ � क्यों होना चाहिए सपोज हमें ले शुरू में चाहिए लिक्विड को लेवल लाये चाहिए ये समर आके आता हूँ तो ये समर सर आके आता हूँ तो लिक्विड लाये चाहिए जब हमें ले हीट दी इंसों तो हीट दी संख्या को सारी क्यों होना चाहिए बंदे कि जस्ट तो मानो यानि रे लिक्विड को मात्रा एक्सपांसन हो रही है ना जब हमें ले चाहिए फर्स्ट ऑफ़ ऑल यानि रे जैसे सोलिड भीतर लिक्विड रख के सके पसारी क्यों होता है नहीं तब ये पहले सोलिड हीट होना चाहिए जब सोलिड का एक्सपांसन होना चाहिए अन्य जैसे पसारी मात्रे तब ये सोलिड ले हीट करने का सा ये सोलिड ले हीट करने का जैसे पहले लिक्विड ले हीट करने का सा र लिक्विड को जाए एक्सपांसन होना था सर र इसको लाइक ये हमले एक्सपांसन कैलकुलेशन करने को लाइक ये कर सो बने थे कि सपोज शुरू में से लिक्विड लाइक जैसे हमले ये बने पॉइंट समर आके ऐसा हम बने कि जब लिक्विड लाइक ये लेवल समर आके इंसा तो तेज पसारी जो कंटेनर को एक्सपांसन बने सके प of the container of the so the expansion of the container of the liquid like a level smart that means 
यानी जैसे एक्सपांसन ऑफ़ द कंटेनर वाइल एक्सपांसन ऑफ़ द कंटेनर वाइल से कि बस आज जस्ट तो मानो ये लिक्विड को लेवल से बीमा आए सकियो तो लिक्विड को लेवल बीमा आए हो तो बीमा लिक्विड को लेवल आउने वाले को से क्यों बोलते कि जस्ट तो जब वाले लिक्विड बीमा आए हो तो साइमोटेनेसली जब वाले लिक्विड से वो लेवल � यो सोलिड कंटेनर राख को सा लिक्विड को सा हीट होन्सा तो तेजी कला जब सोलिड को एक्सपांसन होन्सा तो सोलिड को एक्सपांसन वाइस है कि पसारे लिक्विड को लेवल के होन्सा फॉल्स होन्सा तो लिक्विड से पॉइंट बी में आऊँसा दरअसल अब लिक्विड को से एक्सपांसन होना थाले बंदे कि लिक्विड से कहाँ देखी मात्रा रियल एक्सपांसन ऑफ लिक्विड तो अब के हो बंद है कि शुरू में लिक्विड से लेवल ए देखी सी समारा क्या क्या हो बंद है कि डेट मींस तो ए देखी सी बने तो जी क्या बंद है कि शुरू में तो लिक्विड लाइ हमें ले ए मारा क्या क्या हो तो लिक्विड लाइ जी जब जब यू कंटेनर बिटर रख को लिक्विड लाइ जी साथ म हिटी सके पसारे लिक्विड को यो लेवल से फॉल बाहर है पॉइंट बी में आए होगे तब बी में आए सके पसारे से जब वो लिक्विड लेते हिट गेन कर सा तो अरे लिक्विड ले हिट गेन कर सके पसारे लिक्विड बी बड़ा से सी समय एक्सपांसन बाहर है बुक से बंद की डेट मींस जो बीसी बने को से डेट मींस सॉरी डेट मींस बीसी बन BC is the real expansion of the liquid वायो तब मानो अब मानो यो शुरू में हमें ले heat ना थी तो खेरी liquid को level तो ये सब मतलब मतलब जब हमें ले heat दियो heat दी सके पसारी यो ये देखिस C में liquid पूर्ण हुआ नहीं तो that means C is the that means apparent expansion of the liquid that means apparent expansion of liquid apparent expansion of liquid वायो अपारेंट एक्सपांसन ऑफ़ द लिक्विड सा रायो लिक्विड का अपारेंट एक्सपांस अपारेंट एक्सपांसन बायो रजब हमले यार ने ए बी सा तो ए बी लाइट सी के मंसा होने दैट ए बी इज़ द एक्सपांसन ऑफ़ दैट मींस एक्सपांसन ऑफ़ द दैट मींस हमले के मंसा होने के लिए दैट मींस ग्लास मंसा यो ग्लास ग्लास भीतर अपारेंट एक्सपांसन ऑफ़ द लिक्विड एंड बीसी इज़ द रियल एक्सपांसन ऑफ़ द लिक्विड तो अब हमें ले यहाँ पर जो लेक्टा खरीद के लेक्शन मतलब कि डेट मींस बीसी इज़ इक्वल टू द डेट मींस एबी प्लस के उनसे एसी इस लाय हमें ले क्वेश्चन वन बनो तो ये वैसा के पता नहीं अब हमें ले तो ये बीसी एबी रा एसी सही कैलकुलेशन करना सकते हो तो ये बीसी बने को सही डेट मींस रियल एक्सपांसन बीच को बैलेंस करते हैं उनसे डेट मींस एबी बने को सही एक्सपांसन और अब डी ग्लास फ्लैक्स अथवा सोलिड करते हैं उनसे तो ये सी बने को सही that means apparent expansion of the liquid कि ना कि मानो liquid ले heat ना करता है liquid को level A समाती हो तो जब वाले liquid ले heat करे से इसी ये सही sorry ली यो glass को सही मानो glass flask तो पहले solid को expansion भाई हो तो solid को expansion भाई सके पसारी तो वाले liquid level से B में fall भाई सके पसारी जब वो solid को expansion भाई सके पसारी liquid को expansion भारे liquid से B देखी C समाप्त होता है री याना देखिए देखिए बने जी that means the real expansion भी जी अब डी लिक्विड बने क्योंकि बी देखिए सी समा बायो और ये देखिए सी बने तो अपारेंट एक्सपांसन ऑफ़ डी डेट मींस डी लिक्विड एंड ए बी इज़ डी एक्सपांसन ऑफ़ डी ग्लास सब बने देखिए अब हमें ले याने रजाई रियल एक्सपांसन बीची अब डी लिक्विड लाइज़ जस्ट तो मानों हमने जो कोफ़िशिएंट ऑफ़ डी � that means you can also name if gamma r is the coefficient of the real expansion bg of the liquid then it is defined as the that means real expansion of liquid that means it is defined as the real expansion of liquid divided by that means initial volume of the liquid v1 and the suru mass temperature theta 1 q one the key of final temperature theta 2 by the given that means change in temperature money over given sir b1 into theta 2 minus theta 1 और हमें ले यहाँ देखिए बनाया सो बोलते कि real expansion of the liquid लाइज़ है हमें ले यहाँ पर जैसे कि बनाया सो that means the BC बने को real expansion of the liquid बोल बंदे कि that means BC by को दिया उनसा B1 theta two minus theta one उनसा और हमें ले यहाँ पर फिर के लिए ना सबसे बने that BC is equal to the B1 gamma R and that is the theta two minus theta one and that is the that is known as the that means BC is the that means real expansion of the liquid बने को that means initial volume and gamma R is the Coefficient of the real expansion bg of the liquid and theta two minus theta one is the change in temperature and that is the equation two. Right? So, guys, I mean, if you are doing normal, then just to know, 
मानम गामा ए बने को चाहिए कोफिशियंट अब दा अपारेंट एक्सपांसी बीजी अब दा लिक्वेड हो बने दे कि गामा ए लाइक कसरी डिफाइन करना साकी चाहिए बने कि इफ गामा ए इस दा कोफिशियंट अब दा अपारेंट एक्सपांसी बीजी अब दा लिक्वेड एंड इट एंड इट इस डिफाइन इस दा दैट मींस अपारेंट एक्सपांसन ऑफ लिक्वेड दैट मींस अपारेंट एक्सपांसन ऑफ लिक्वेड अपारेंट एक्सपांसन ऑफ लिक्वेड डिवाइडेड बाय दैट मींस चेंज इन वॉल्यूम इस द चेंज इन इनिशियल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेंपरेचर दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1 और हम भी यहां पर के लिख सकते हैं बने कि दैट गामा ए मींस द अपारेंट एक्सपांसिविटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द अपारेंट एक्सपांसन ऑफ द लिक्विड बने को से यहां पर गति हो बने कि एसी डिवाइडेड बाय हम लिख के भन सकते हैं दैट मींस v1 दैट मींस थीटा 2 माइनस थीटा 1 भन सकते हैं र यो भइसके पछाडी एलाई हामीले फेरि इक्वेसन भन्नु भन्दा अगाडि के भन्नु भन्दा कि और यहाँ पर हामीले एसी को भ्यालु निकालौ एसी इज इक्वल टु गामा ए v1 दैट मींस थीटा 2 माइनस कति हुन्छ थीटा 1 र एलाई हामीले इक्वेसन कति बनाउ 3 र अब जब हामीले यहाँ नेर बाट के के को एक्सप्रेसन निकाल्यो भन्दा कि दैट मींस रियल एक्सपांसन अफ द लिक्विड बी सी भनेको कति हुन्छ दैट मींस इनिशियल भोलुम इन्टु रियल कोफिशियन्ट अफ द रियल एक्सपांसिविटी इन्टु चेंज इन टेम्परेचर थीटा 2 माइनस थीटा 1 र त्यसैगरी ए सी भनेको चाहिँ अपारेंट एक्सपांसन अफ द लिक्विड भनेको गामा ए इन्टु बी 1 इन्टु थीटा 2 माइनस थीटा 1 र जब हामीले अब के एक्सप्रेसन क्लियरर के गर्नु पर्यो भन्दा खेरि एक्सपांसन अफ द सोलिड कति हुन्छ भनेर भन्नको लागि मानम के हो भन्दा खेरि जस्तो गामा जी भनेको चाहिँ कोफिशियन्ट अफ द दैट मींस एक्सपांसिविटी अफ द अफ द हामीले के भन्नु भन्दा खेरि दैट मींस एक्सपांसिविटी अफ द ग्लास भनेर भन्छ कि दैट मींस गामा जी ल हामीले के लेख्न सक्छौ भन्दा कि एक्सपांसन अफ द सोलिड एक्सपांसन अफ सोलिड डिवाइडेड बाइ दैट मींस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाइ दैट मींस द एक्सपांसन अफ द सोलिड पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम एंड दैट मींस पर यूनिट द चेंज इन टेंपरेचर इज नोन एज द दैट मींस गामा जी और हमले यहाँ में देखिए बहुत सारे बंदे कि गामा जी इज कर जो एक्सपान अप सन अप सोलिड बने कि हम बड़ा ए बी हो इज कर जो ए बी बाय दैट मींस बी वन कती आंसर थीटा टू माइनस थीटा वन और हमले यहाँ बड़े कि लेखना सबसे बंदे कि दैट मींस ए बी इज इक्वल टू दैट मींस गामा जी दैट मींस अंदर से पसारी य 2 3 र 4 लाई लगेर इक्वेसन 1 मा राख्नु भने देखि के पाउँछ भने देखि दैट मीन्स अब BC भनेको चाहिँ दैट मीन्स फ्रम इक्वेसन 4 भनेर भनौ दैट मीन्स फ्रम इक्वेसन 4 बाट के पाइन्छ भने देखि दैट मीन्स BC भनेको चाहिँ दैट मीन्स द रियल एक्सपांसिविटी अफ द रियल एक्सपांसन अफ द लिक्विड भनेको दैट मीन्स फ्रम इक्वेसन 4 BC को ठाउँमा हामीले के लेख्न पायौ दैट मीन्स फ्रम इक्वेसन हामीले के भनौ भने देखि इक्वेसन 1 भनेर भनौ कारणा बड़ा वन लाइन से वन इक्वेशन वन में से हमने क्या रखना पड़े बंदा है ना इक्वेशन टू थ्री रॉफ फोर को बैलेंस लाये रखना है ना क्या पाइंट बने इक्वेशन वन में बीसी इस का जो बनी था ए बी प्लस का बनी था ए सी था तो इक्वेशन वन बड़ा बीसी को बैलेंस बने को बी वन डेट मींस गामा is the that means expansion of the solid of the glass plus is equal to the gamma z that means b1 theta 2 minus theta 1 plus this again equation hamro that means 3 ma that means ac bane ko kati asa bane ki that means gamma a into b1 theta 2 minus theta 1 cha or hamile yane de kye bane saksa bane ki यहाँ बाट चाहिँ के कमन आयो भन्दा खेरि v1 र θ2 θ1 सबैमा कमन छ त्यसपछि हामीले के गरौ v1 θ2 θ1 अनि त्यसपछि यहाँ नेर चाहिँ गामा r के लेख्न सक्छौ भने के दैट मीन्स v1 θ2 θ1 अनि त्यसपछि दैट मीन्स गामा z प्लस कति लेख्न सक्छौ गामा a यहाँ बाट यो टर्म र यो टर्म सबै क्यान्सल भयो अर हामीले के भन्छौ भने दैट मीन्स गामा r गामा z प्लस के भन्न सक्छौ गामा a देयरफोर द रियल एक्सपांसिविटी अफ द लिक्विड दैट मींस द कोफिशियन्ट अफ द रियल एक्सपांसिविटी अफ द लिक्विड इज इक्वल टु द दैट मींस द कोफिशियन्ट अफ द एक्सपांसिविटी अफ द ग्लास प्लस कोफिशियन्ट अफ द अपारेंट एक्सपांसिविटी अफ द लिक्विड र हामीलाई यो इक्वेसन के थाहा भयो भन्दा कि दैट मींस गामा r भनेको चाहिँ दैट मींस यहाँबाट गामा r गामा z प्लस गामा a थाहा भयो 
gamma g is the expansion of the glass gamma a means the apparent expansivity of the liquid and gamma r is the real expansivity of the liquid ra hami lai ke tha cha bhane jaile pani solid ko expansion uniformly bhako cha bhanne ki that means gamma is equal to ke huncha 3 alpha huncha therefore gamma r is equal to hamle ke lekhna saksha bhanne ki that means yo case ma gamma r is equal to that means hamle gamma g bhaneko 3 alpha kati huncha g linear expansivity of the glass plus gamma a lekhna saksha and that is the relation between the coefficient of the real expansion coefficient of the apparent expansion and the coefficient of the that means expansivity of the container ra hamle ke bhanna saksha bhanne ki jab kunai pani liquid lai chai hamle kunai pani euta container ma rakhera expansion garchau teti bela shuru ma ke huncha bhanda hari first of all container athaba to glass flask athaba jasto mano solid object huncha jun solid object ma chai hamle liquid rakha chau first of all solid ko athaba container ko chai ke huncha expansion huncha ra expansion bhai sakecha liquid chai initially ए बाट चाहिँ बी मा राइज हुन्छ र जब लिक्विड चाहिँ ए देखि बी मा आउँछ ए देखि बी मा आइसके पछि कन्टेनर ले नि हिट गेन गरिसके आउँछ त्यसपछि लिए लिक्विड को चाहिँ एक्सपान्सन हुन्छ र लिक्विड को एक्सपान्सन भएर बी देखि सी मा पुग्छ र बी देखि सी मा पुग्नु भनेको चाहिँ लिक्विड को चाहिँ रियल एक्सपान्सन हुनु हो र जब इनिसियली हिट नगर्दा खालि लिक्विड को लेभल ए मा थियो देयरफोर लिक्विड त ए सी मा पुगिसक्यो देयरफोर लिक्विड चाहिँ सी मा पुग्नु भनेको चाहिँ ए देखि सी भनेको चाहिँ अपारेंट एक्सपान्सन अफ द लिक्विड र यो ए बी भनेको चाहिँ दैट मीन्स that is the expansion of the glass ra aba hamile ke bhanchau bhanne ki first of all aba yaha lera hamile calculation garda keri ke bhanna sakyau bhanne ki jaba mano liquid chai initial level b ma cha bhanne dekhi ni pahila shuru ma chai yo ke huncha yo glass ko that means ke huncha that means pahila shuru ma container ko expansion huncha ra tes pa that is a liquid ko expansion bhare kanera pugcha c ma pugcha and that is all about the expansion of the liquid and that is the relation between the coefficient of the real expansivity that means the coefficient of the that means expansivity of the container and that gamma a is the apparent expansivity of the liquid in density of substance substance with change in temperature ओके हामीले यो डेन्सिटी अफ द सब्स्टन्स चाहिँ टेम्परेचर हामीले चाहिँ बढाउँदा खेरि कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्न जाँदै छौ र यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौ भन्देखि जस्तो मानौ कुनै पनि लिक्विड को डेन्सिटी चाहिँ मानौ सडन एउटा टेम्परेचर थीटा 1 डिग्री सेन्टिग्रेड मा चाहिँ मानौ लाइट रो 1 विद द डेन्सिटी अफ द लिक्विड ए टेम्परेचर हामीले के भनौ ए थीटा 1 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भन्देखि मानौ र कुनै पनि लिक्विड को मास यम छ भन्देखि दैट मीन्स density rho 1 is equal to chai hamle kati lekhna pauchhu bhanne ki that means mass of the liquid to jaile pani ke huncha same huncha upon d1 ra yalla hamle ke bhanau equation 1 ra tesai gari aba hami lai ke tha cha bhanne ki jasto manau aba yo temperature lai hamle increase garera chai theta 2 degree centigrade temperature banai diu bhanne ki manau teti bela chai density bhaneko chai rho 2 huncha that means at that time the density of the temperature at that means the density of the liquid a temperature theta 2 degree centigrade is given by mass per unit kati huncha volume v2 teti bela liquid ko volume chai manam liquid ko expansion bhayera volume v2 pugyo huncha ki that means a temperature kati ma theta 2 degree centigrade ra aba hami lai ke tha cha bhane dekhi that means the coefficient of the that means the real expansivity of the liquid bhane ko chai hami lai ke tha cha bhane ki that means v2 is equal to v2 is equal to hami lai ke tha cha that means v2 is equal to v1 1 plus that means gamma theta huncha ra aba hami lai ke tha cha bhane rho is equal to m by v1 that means mass per unit volume v1 into kati huncha 1 by 1 plus gamma theta huncha ar hami le feri ke bhanchau bhanne ki that means rho 2 is equal to that means m by v1 bhane ko rho 1 into kati huncha 1 plus kati huncha gamma theta that means rho 2 is equal to ke bhayo rho 1 by 1 plus gamma theta और हामीले के लेख्न सक्छौ भन्दा दैट मीन्स रो 1 इज इक्वल टु रो 2 1 प्लस गामा थीटा हुन्छ और हामीले यसरी के लेख्न सक्छौ भन्दा कि दैट मीन्स यसलाई जनरल फर्ममा लेख्दा खेरि चाहिँ दैट मीन्स रो नट इज इक्वल टु दैट मीन्स रो थीटा 1 प्लस गामा थीटा लेख्न सक्छौ और रो थीटा इज इक्वल टु दैट मीन्स रो भनेको डेन्सिटी ए टेम्परेचर 0 डिग्री सेन्टिग्रेड बाइ 1 प्लस गामा थीटा र यदि हामीलाई चाहिँ कुनै पनि लिक्विडको डेन्सिटी 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा थाहा छ भने देखि दैट मीन्स 
थीटा डिग्री सेंटीग्रेड में चाहे लिक्विड को डेंसिटी से क्यों करें चाहे बढ़ रहा है चाहे दैट इस द डेंसिटी ऑफ़ द लिक्विड डिग्रीज़ बाय द फैक्टर्स वन प्लस गामा थीटा एंड दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ़ द डेंसिटी ऑफ़ द सब्सटेंस विद दैट मेंस वेरिएशन ऑफ़ द डेंसिटी ऑफ़ द लिक्विड विद चेंज इन टेम्परेचर जब लिक्विड को चाहिए हमने टेम्परेचर बढ़ाऊँ सों तेरी बड़ा लिक्विड को डेंसिटी बने को चाहे दैट मेंस डिक्रीजेस बाय द फैक्टर वन प्लस गामा थीटा ऑफ रियल एक्सपांसिविटी ऑफ लिक्विड लिक्विड बाय ड्यूलंग एंड स्टैटिक मेथड हमें ये जो बंदा लगा रही मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ़ द रियल एक्सपांसिविटी ऑफ़ द लिक्विड पता लगाए हों तो मैथमेटिकली रियल एक्सपांसिविटी लाइक ऐसा नहीं कैलकुलेशन करना साथ इन साथ बने रहे तो डर कॉन्सेंटर लाइक फ्लास्क में रखे रहते हैं हीट कर रहा है केरी रियल एक्सपांसिविटी को बैलोच जस्तो मानूँ ड्यूलिंग एंड पेजिट पे से यू एक्सपेरिमेंट करें तो रियल एक्सपेंसिविटी अब तो लिक्विड पता लाने को लागी हमें तो एक्सपेरिमेंटल डिटेल को बारे में यानी रे हेल्प देता हूँ तो दिस को लागी फर्स्ट ऑफ़ल हमें ले ये उटा ये यूट्यूब ये उटा से यूट्यूब ग्लास मासे हम ले लि� हमने तेल लिक्विड को सही, that means real expansivity अब तो लिक्विड पता लगाना गया रहेगा सों, तो तेज़ को लाइक फर्स्ट ऑफ़ हमें ले के गर्म करें बता दे, यू मानो यूट्यूब लिक्विड सा, तो यूट्यूब ग्लास सॉरी यू सेव्ड ग्लास ट्यूब सा, तो यू सेव्ड ग्लास ट्यूब में से हमें ले यानी तो लिक्विड लाइक फिल आप ट्यूब में से ये उटा साइड्स हैं, हमें सुनो यानि रो और को साइड्स हैं, तो ये उटा साइड में हमें लेते सही, जहीरे पनी मेल्टिंग आइस लाइ रख सों बन देखिए, और को साइड में से हमें स्टीम लाइ पास कर सों, तो स्टीम लाइ पास गरी सके पसारी यानि रो हमें ले, जिस तो मानो यानि रो की कैलकुलेशन करों बन देखी, ग्राउंड � यस जो सर रफ्रेश्ट अफल आमिले ये दुई टा जैकेट्स जस्तो सपोज क्यों बोल बंद की याने रजे ये उटा जस्तो मानो हमिले ये उटा यूट्यूब को जो ये उटा साइड बायो तो ये लेफ्ट साइड अब तो यूट्यूब बायो तो आप तो राइट साइड अब तो लिक्विड बायो तो लेफ्ट साइड अब तो लिक्विड माचे हम जनरली म तेरी थर्मोमीटर पर नहीं रखता हूँ तो थर्मोमीटर डेट इस द थर्मोमीटर व्हिच इस प्लेस्ड इन द मेल्टिंग आइस रो मेल्टिंग आइस को हमें लेते हैं यानी रो टेम्परेचर मीटर करने को लगी यानी हमें यूसीब लिक्विड का साल इस बार तो यो यूसीब लिक्विड बॉयस के बाद सारी यानी रो हमें यो थर्मोमीटर रखता हूँ � इसलाय हम लेते हैं ये जनरली क्लोज करों इसलाय हम लेते हैं जनरली यू डेट इस द यूसी ब्लेक्विड तो यहाँ नेरा हम ले वाटर रखे चाहो तो वाटर रखे सके बसाड़ी यहाँ नेरे के बाकी सब बंदे की डेट मीन्स यहाँ नेरे उटा से स्टीरोर पर ने रखे चाहो तो स्टीरोर ने से हम ले यहाँ नेरे से मेल्टिंग आइस डेट इस मेल्टिंग आइस अलग है मिले मेल्टिंग आइस बनाऊं डेट इस द मेल्टिंग आइस रब जो मेल्टिंग आइस को जी टेम्परेचर मीटर का ना पाएगे हम ले यार इधर थर्मोमीटर टीवान रखा था हम तो यार इधर सही हम ले उड़ा जैकेट मार सही जनरली यार इधर सही फिगर मार मेल्टिंग आइस रखा था हम तो तेज़ करी हम ले यो और को � तो यहाँ ने रहा हमले डेट मींस तो हमने यहाँ ने क्या रखना पड़ने हम जाओ ना कि स्टीम रख सों डेट मींस स्टीम लाइट से पास कराऊं सों तो स्टीम लाइट पास कराने को आगे हमने यहाँ ने लड़ा एयर एयरजमेंट बना कुछ तो जस्ट तो बानो यहाँ वाला हमने स्टीम पढ़ाई हो बंद की 
and the outlet of the steam body means so that means this is the steam inlet and this is the steam outlet calculation got so अब हामीले यहाँ नेर चाहिँ स्टिम को टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि फेरि एउटा यहाँ नेर चाहिँ थर्मोमिटर राखेको छौ र थर्मोमिटर राख्या छौ र दैट मीन्स दिस इज द थर्मोमिटर दैट मीन्स यहाँ नेर चाहिँ यो टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि स्टिम को टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि हामीले यहाँ नेर थर्मोमिटर राख्या छौ र यहाँ नेर चाहिँ हामीले यो देखाएको चाहिँ यो के हो भन्दा खेरि दैट इज द स्टिम दैट मीन्स यहाँ नेर के छ स्टिम छ र यो ग्राउन्ड लेभल देखि यो सेड लिक्विड को से हाइट द फर्स्ट जैकेट बने को से यह जो आंसर और इसे करी यू ग्राउंड लेवल देखिए द सेकेंड जैकेट समों को हाइट बने को से यह जो सा मानो यू यहाँ देखी ग्राउंड लेवल समों को से यू वाय क्यों वाय हो दैट मींस हाइट ऑफ़ द लिक्विड तो अब हमें ली यू यहाँ ले रहे हैं जस्ट तो मानो जो होरिजेंटल र यो क्लोथ राखी सके पसारी इस मां से कॉन्टिन्यूअस हम ले चाहिए कोल्ड वाटर दैट मींस यहाँ नेता चाहे हम ले वी सप्लाई द कोल्ड वाटर यहाँ नेता चाहे कॉन्टिन्यूअस सप्लाई जब तक कोल्ड वाटर लाइज हम ले के बसों यहाँ नेता बसों सप्लाई बसों यू बने कुछ जो बंदा है दैट इज दिस इज द कोल्ड वाटर the hydrostatic pressure exerted due to this jacket must be equal to the key answer due to that left jacket that means अब हमें ले यहाँ ने दर्शाई ये वाला YouTube YouTube glass set में आते हैं हमें liquid रखा है तो और ये liquid जस्ट को real expansivity पर तला होना चाहिए बंदे की ये वाला jacket तो ये लाइन ये वाला jacket J1 बनाओ तो इसलिए और को jacket हमें लाइन J2 बनाओ देखिए YouTube liquid को सही जस्ट तो बनाओ ये वाला jacket में आते हमें melting ice रखे हों और को इस और को जैकेट में चाहिए इस टीम रखे हों और जब यह नेरा हम ले सही तो लिक्विड को सही रियल एक्सपांसिविटी मीटर गार्डन को लगी मानो तो मेल्टिंग आइस को टेम्परेचर पता लगाना को लगी और थर्मोमीटर ये वाला जैकेट में फिट करें ऐसा और और को साइड में सही इस टीम वाटर को से टेम्परेचर मीटर गार्डन रियल एक्सपेंसिविटी पता लाने का रहेगा सों और अब हमें ले यहाँ नेर बड़ा सही क्या करने पड़े बंदा है यहाँ नेर मेल्टिंग आइस सा और मेल्टिंग आइस सा और यो जैकेट माचे हम इस उनके साथ बंदा करे स्टीम पटा कर सों और यो जैकेट में ही हाई टेम्परेचर माचा और यो क्या माचा लो टेम्परेचर माचा और � तो यो हाई टेम्परेचर यहाँ पर आऊँ सर यहाँ नेरो लो टेम्परेचर आऊँ तो फिर क्या होना चाहिए बंदे की डेट मींस यहाँ नेरो तो ज़हीले पानी एक्जेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए एक्जेक्ट कर सा तो पीए एक्जेक्ट कर सा बंदे की यो लिक्विड सही एकदम ही जस्ट तो मानों यहाँ पर चाहिए हाई मानों यहाँ पर तो हा� जिस तो मानो लिक्विड को बोलूं में इंक्रीज होता है जाना करें एक्सपांसन होंगे ना नदी में कोलाई की हमें लिखिए कौन सा मंदा है री यानि रह ये वाला वेट क्लोथ रख सों तो यो वेट क्लोथ में से कंटिन्यूअसली कोल्ड वाटर और पटाई सके पसारी के अंचा मंदा है री डेट मींस तो यो लिक्विड अब तो मॉर्करी क of the mercury column, that means the mercury column will always be in the equilibrium. The equilibrium, the mercury column is in equilibrium. That means the pressure exerted due to this side. We have to say that the side line is B, and the side line is C. If you have the liquid height, the S2 will be in the pressure of the liquid height. That means the S2 will be in the pressure of the liquid height. That means the S2 will be in the pressure of the liquid height. That means the hydrostatic pressure. That means pressure at B must be equal to that means pressure at K on the C. Rahim like it has a one. That means Suruma is co pressure one. Go take your life. That means is ma your liquid co height. Yes, one co car and let's say yeah, you in the B match. Exit on a pressure one. Go check on the other. That means I'm missing a yard or atmospheric pressure. That's a that means atmospheric pressure. प्लस यहाँ नेरा बढ़ेगा डेट मीन्स यस वन 
that means rho 1 and it is pasadi kati that means g uh, your rho 1 and your density of the liquid coulomb at this uh, your jacket ma your jacket ma bhayeko cha density of the liquid coulomb rho 1 bhayo is equal to pressure at in c bhayeko cha that means atmospheric pressure atmospheric pressure l le dine yaha bata dine atmospheric pressure plus your liquid ko cha height mercury of the height coulomb cha yes to le dine cha pressure bhayeko that means pa plus kati huncha S2 अनि त्यस पछाडी रो 2 अनि त्यस पछाडी कति हुन्छ G हुन्छ र यहाँबाट के के हुन्छ भने कि दैट मीन्स H1 रो 1 G इज इक्वल टु कति भयो दैट मीन्स H1 रो 1 G इज इक्वल टु S2 रो 2 कति हुन्छ G और हामीले यो G र G क्यान्सल भएपछि के लेख्न सक्छौ भन्दा कि दैट मीन्स H1 रो 1 इज इक्वल टु S2 रो 2 लेख्न सक्छौ और हामीले फेरि यहाँबाट के भन्छौ भन्दा कि दैट मीन्स H1 भनेको कति हुन्छ भन्दा खेरि दैट मीन्स अब हामीले यहाँ बढ़ के था चाहूँ देखिए यस वन इस कॉल्ड तू यस टू डेट मींस वन प्लस डेट मींस यस यस वन डेट मींस यस वन तो हमें समझना चाहिए इसे यस वन रो टू बने को जाइए बने क्या चाहूँ डेट मींस रो वन इस ता रो टू वन प्लस गामा थीटा इस कॉल्ड तू यस टू रो टू यस डेट मींस अब यहाँ बढ़ा � यस टू और यस वन प्लस यस वन गामा थीटा इस कर दो बातें होंगे डेट मींस यस टू और हमें लगे था सब बातें कि डेट मींस यहाँ पर जैसे हमले यस वन गामा थीटा इस कर दो यस टू माइनस यस वन और गामा इस कर दो यस टू माइनस यस वन बाय डेट मींस यस वन इनटू बातें होंगे थीटा तो हमें लगे कि सब ये बात है � अने को यो जैकेट में बाको यो जैकेट में बाको हाइट ऑफ़ द मार्क करी कोलम यस टू रह यस वन पनी था सर अंदर इस पर साड़ी चेंज इंटरेस्ट पर साड़ी ठीक आ को वैल्यू पनी था सर देवर बाय दिस एक्सप्रेशन वो एक यान इजीली कैलकुलेट द दैट मींस द रियल एक्सपांसिबिलिटी ऑफ़ द लिक्विड बाय द ज्यूलन याने रसाई हमें ले चाहिए कि गर्सनों में बंदा केरी दोस्तों मानो यू प्रेशर अनुसार मानो अतः ड्यूलन एंड पेटिट ले चाहिए ड्यू टू द ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ द प्रेशर ही दे दे मींस दे मींस द बोथ द ड्यूलन एंड पेटिट दैट मींस मिसर द रियल एक्सपांसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड एक्सपांसन ऑफ वाटर रे जैसे अपनी यो वाटर का एक्सपांसन उधर कह रही थी वो डा इंटरेस्टिंग फिल्मेंडन देखें सर तो जैसे अपनी हमें तो और लिक्विड और लाइजे जनरली हमें ले इनिशियल टेम्परेचर पड़ा ची मानो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पड़ा ची सॉटेन टेम्परेचर बढ़ाई दियो बताते कि क्या होना चाहिए बंदा करे लिक्विड को एक्सपांसन करते हों और एक्सपांसन करता है खरीदी क्या देखियो बंदा खरीद जब हमें ले एक्सपांसन करता है खरीद जीरो देखियो फोर डिग्री गेट सम में कौन से टेम्परेचर को बीच में आ जाएं तो लिक्विड को जो बोलूं डिक्रीज होने से और डेंसिटी इंक्रीज होने से और तीसरे करी जब हमें ले लिक्विड यू वाटर लाइट ची फोर डिग्री सेंटीग्रेड बंदा माथी चाहिए क्या करते हों एक्सपांसन कराऊं सों और एक्सपांसन कराऊं ता खेरी यू लिक वाटर को जाए दैट मींस एंड देन आफ्टर दिस द डेंसिटी क्या होने सा बंदा खेरी that means the density के होने सा डिक्रीज होने सा और बोलूं के होने सा इंक्रीज होने सा and this type of the expansion of the water is known as the anomalous expansion of the water means अब हम लेके बनो पर बंदे की from zero to four degree centigrade अब initially zero देखी four degree centigrade समझे temperature बना दा खेरी के होने सा that means volume decreases that means the volume decreases and that means density के होने सा that means increases and when we hit the water above the four degree centigrade, above four degree centigrade, say water like hit got that area, what is that? Because that means the volume increases, volume increases, and and then the density, density decreases, and that is the anomalous expansion of the water. The anomalous expansion को significance क्यों बंद है? ये anomalous expansion of the water को कारण ले गोता है ये aquatic animals और उसे रॉकोटिक प्लांट्स होते हैं, सर्वाइव होए रहते हैं, दोस्तों मानो समुद्र में बसे काम चल, रफानी में बसने एनिमल्स होते हैं, यही डेट मींस यू 
expansion of the water, anomalous expansion of the water go through, they can survive in the water. 